верно подмечено, чем отличается RMD от RMP. Просто у RMP цепочка контроля, она просто безумная. Снимается, естественно, блок с мага. Это, это не так сложно, стоит просто прожать. У нас диск был, с него блока нет. Можно даже продолжать его убивать, если друид в это, стоит, в это время стоит в шипах, в депризах, в бланкетах, в ферах, в чем угодно, или в бланде. Напишу я вообще витамину, это будет интереснее из первых уст. О, Holy Flame. Говорит, можно к ним добавить. Сейчас я попрошу, чтобы меня еще добавили и к витамину. Где у нас тут был витамин? Много сегодня у нас тут игроков. Так, витамин. Как, его, как, как, он, как у меня он был в чате записан? Так, да-да-да, ребята, я сейчас к нам тоже зайду. Фух, смотрю и не вижу. Хотя недавно с ними где-то общался. Так, ладно, посмотрим всякие фильтры. Витамин X. Вот. Так, добавьте к вам скайп на пару вопросов. Посмотрим. У нас так, еще венжи, да, все же, все же им интересно. Хорошо, тогда давайте вернемся к стрим венжи, посмотрим, что там происходит. Против кого они играют, как у них вообще там дела. Так, что у нас тут еще запущено? Запущено, запущено много чего. Чат, чат пока, чатик пока я пока не столь активен. Сколько у нас людей в чате? Люди в чате есть, много гостей. Добрый привет, да, всем добрый вечер. Стрим от портала Prestige Gaming. Что-то вроде комментариев, обзора, общения с игроками от меня, от Готика. Это четвертый турнир у нас. С... Сейчас это последний вечер, последний решающий вечер, где определяться топ вот у нас звонок от Витамина, где определится топ-12, потом у нас определится топ-4. И за топ-4 у нас поедет в Москву на гранд-финал в Кибербар Икса, где уже будет грандиозное лан-мероприятие. Мы с Шуркой будем там же в рубрике специальной такой для студии, для комментаторов, мы будем это все комментировать. Живое общение с публикой можно вместе будет и попить пиво, и обсудить с друзей, перевести друзей. Это будет просто что-то что невероятное, что-то интересное. Сейчас у нас играет Венжи. Венжи вместе с Холли Флеймом попадают у нас на РМП, которые только что играли против РМД Витамина. Если, опять же, я не ошибаюсь. И, в принципе, маг в блоке, в Варлока еле-еле выхилили. Сейчас очень сильный свич по Венжи. Выживет ли он? По нему идет вообще все. Есть ли у него тотем? Где тут, посмотри, тотем? Да, есть у него тотем. Контрол, контроллер у него и бинт вверх внизу. Есть у него еще и нс -ка. Наверное, наверное, определенно выживет. Если не зажмет кулдаун, если какой-то хилотретрика еще получит. Что, вопрос к, к магу. Выживет ли маг? Как вообще будет по мане? По мане, потому что шаман, мне кажется, проиграет. С другой стороны, смотрите, используется этот тем, да, представляете, сейчас была бы поездная тучка, например, просто тучка, и, например, с каким-то бланки, там, и станом, например, чтобы он просто с места не смог сдвинуться. Он бы сейчас умер, но тучки не было. Может, как, может просто, быть, может, ее просто не было, да, уже были поездные, но и обе тучки, чтобы и подамажить. Давайте послушаем игроков. Мои комментарии это классно, но... <смех> а может и не классно, но это уже решать вам. Давай. Киношот мне. Контроль при статом. Контроль, контроль, контроль. Все, я мага еще попробую добить. Он он зум поет. Я КС дал. Отлично, отлично. Добиваем мага. Финиш химиопт. Лэнс не стреляю просто. Я в кайф. Сейчас. Дифлиски, диспол, диспол, срочно. Я чип, я чип. Чип, я чип. Ааа. Присту нет, ничего. Диминиши глядят на фир уже. Пока не могу дать. Ой, мешает. Ай, там, там мастер аур. Ну ладно, ладно, все. Я сейчас кину. Нет, 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 нету, ничего нету. Я сокру я кину, пойду. сокру кину. Отлично, фюр. Пожалуйста, поднимите кого он уедет. Не спался сразу, фюр. Угу. Я ванкер, ванкер. Через секунду хил будет. Хилю. Я ванкер поднялся, я, я, ванкер поднялся. Ванкер. я на роге здесь. Аккуратно, аккуратно. Нет, дефлиш, дефлиш, а могу дошить. Сейвов нет, флешка хилю, флешка хилю. Фуллшип. Ты имам кс рост. Подхилил еще. Работаем, помогу. Да, да. Я в рогу пока да, а, Давай, давай, давай. Я сейчас присту, присту даю реп и, и, стань, и, стань, и стань на фул рогу. Присту реп даю. Секунду, секунду. Не могу, не могу. Сейчас даю. Фул стан роги. Крип. Молодцы вообще РМБ, конечно, учитывая, что и рога был на 10%, и маг был на 10%. Так выхилиться, так выжить. Ну, он, он вот. Я фиэс. Шип, шип, шип. Фюр. Я фирму. Вот, Ай, что-то близит меня. Фирму, фирму. Закосил шип. Добиваем, Закосил добиваем. шип. Кик мы представили, что каст. Не, дефриз, дефриз, не могу. Помогу игра. Кик, кик каст присту. Я портил, портил. Ай, кайтят меня. Я не знаю, сейчас я. Сейвишь. Хильнул тебя. 
Я не пережили аккуратно, сейчас нет. Самое забавное, что сейчас вот почти убили они РМП, но РМП сейчас получает преимущество. Мне кажется, что РМП сейчас действительно получает преимущество, потому что у Приста есть мана, у Венжи вообще нет ничего. Нет, у него, у него есть, есть Неска, нет Тотема. То есть его сейчас можно успешно потунерить. Если еще пару бернов садить, это будет, это будет уже что-то близкое к фатальному. Конечно, отхил ретрик, он громадный. Да, ретрик он может отхилить, помогать, держать команду вообще на плаву, на ходу. Смотрим, в РМП, РМП живет вроде, да, Келти как-то катит. Келти это Келтирос или еще такой олдскульный маг, помни его, да. Зубы на него закидываются, при зубы, из, из стана закидывают зубы. Выживет, выживет ли он туннелинг ретрика, получает он еще и дескойл. Закидывается под него барьер, а Рога, Рога, Рога как-то пока не удел. И сейчас вроде как релэш в латах. В латах, потому что Холи Флейм у нас в ретрик он играет в латах, естественно. Поэтому такая не до релэш, вроде релэш, ну, в общем. Ретрик. Сетап интересный, сетап задорный, веселый. Мы видели его в шоу-матчах против Гиры и Крэлэш в НЖ, если не ошибаюсь. Тогда не победили во всех играх. И в Блайн будет ли сап после Блайна? Получится ли это сделать у Блудфангеса? Нет, это не... Да, получилось сделать сап, хотя было, было где-то, наверное, секунду. Вот он, в принципе, у него сразу бы, если бы он спамил какую-то кнопку, наверное, быть может, он бы успел войти. Ну, хотя даже все равно пошел бы в комбат, все равно получил бы стан. Не сам сап, извините. Сап снимается бопом, естественно, сыграешь с ретриком, появляется, в принципе, какое-то право на ошибку. Это, это такое есть, это, в принципе, при игре со всеми гибридами. Но, однако, келти 10%, посмотрим, как происходит добивание. Дефрис, дефрис, диспал. Стан. Все. Они дефятся хорошо, кстати, слышишь? Да, они говорят, они дефятся хорошо. Действительно, они дефятся хорошо. Они вылезли просто из ситуации, когда уже, когда уже вообще было все, уже, уже было все потеряно, все было кончено и... Бай-бай, в общем. Ладно, давайте, я думаю, мне, меня не добавили в скайп, и, и можно с ними пообщаться. Сейчас посмотрим, что у нас тут заходит у нас в приватах, там, лавчатик с Нуром, и это у нас Венжи, Холи Флейм и Дрейн. Так, стрим Венжи, так, что у нас, кстати, происходит в соседних стримах? Стрим Рефлексити, это игры с Витамином и Мистер Лансом, играют они сейчас против... ЛСД против... Какой-то ЛСД они играют. Они эту ЛСД выиграли. Молодцы. Что ж, плюс рейтинг это всегда хорошо. Запрыгиваю я, в общем, в скайп к Венже и Холи Флейму. Привет, друзья. Привет. Просто Привет. в прямом эфире вас слушает радиостанция ПГ и все комьюнити. Да, такой прям... Да, Венжи это не впервые. Венжи у нас суперстар. Да, Венжи, да Венжи тоже такой, как он как Тимати уже, ну почти. Никто с Тимати никто не сравнится, но почти как Тимати. Почти как Тимати только вой. Да, Тимати вой, это да. В общем, сейчас у вас игра, я пока, хотя не знаю, тут начинается просто там отставание. Вообще вот как как вот сегодня день такой, он активный, много команд играет. Очень много команд играет. Да. То есть просто можно сказать какой-то прям праздник, праздник на арене, прям праздник да, ПВП, вот. Да, на самом деле, да. Никто, ни, ни, никто, никто не льет, никто не должен, все выходят и, ну, и, и бьют друг другу лицом. Это да. Тим очень много на самом деле играет вообще. Это, это, это классно. Ну, сегодня последний, последний такой день, да, нужно. Когда нужно ворваться, когда нужно вообще въехать. И да. я смотрю, у вас уже блин, под, 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 почти начинается. Две, две секунды. Одна. Одна секунда. Давайте, ребята, да. посмотрим вашу да. арену. Так, это РМП, РМП. РМП, да. Что? Ближе держись. Килда угу. спер, да, давай все дела там. Пэта кидаю опять ну, куда-нибудь туда. Окей. Что там за КС? Я напил рисунок. Спамлю КС, спамлю. Давай, могу могу закрывать. Сап, сап, сап. По мне въезд, по мне въезд. А, да, закрывай, да. закрывай, закрывай, мага. КС, КС, да. Не бланки, не бланки, дали. Не бланки. Сейчас присад, стань, стань, дали, по присуду не успел вернуть, не успел. Нормально. Я не помогу, отлично, отлично, отлично. Я помогу жестко иду, помогу жестко. Я реп на следом реп. Фу, фу, реп, дай по присту, фу, реп. Спавлю, реп. Там тут еще болеет. Давай, давай, все. Бабля. Перерыв. Мак не заблокал. А, мы убили? Да. Красава. Фу. Это было сложно. Ну, Мак не ожидал. Просто карает. Скам, сосиска. Кто такой скам? Такие вот дела. Четко. Прямо таким моментом воспользовался, пока вот стрим был, так от, отбежал в сторону. Как вообще что произошло? Такой просто передышку, да, небольшая. Такой думаю, сейчас вы поиграете, сейчас что-то у вас что-то я смотрю, вы уже, уже, уже вышли с арены. Что, что произошло вообще? У них же был маг нажать блок. Ну, как бы он просто не ожидал, что у него сейчас так войдет сильно. И он уехал. Да, ну да, такое, такое, такое всегда бывает. Слушайте, покажите рейтинг. Какой у вас рейтинг? Венжи. А, мы ну, только начали. 4. 
Ну, в этой тьме это новая тьма на Альянсе, короче. То есть это вы так, типа, релакситесь и сливаете всех оппонентов, да? Да, Это живой щит просто, тьма. Ясно, понятно. Сегодня как раз, сегодня Уни как раз так критиковал вот такие вот такой вот метод, как вот бурундаки, вот, знаете, то есть они там, так сказать, используют этот, знаете, там, зайти на команду какую-нибудь такую новенькую, там, без ММР, ну, так, ну, побегать там, посмотреть, там, прокнуть кого-нибудь на минус, так, 30. Ну просто Дэн же боится играть в этой киме. Я ничего не боюсь. Я угрел, пошли играть в гейт. А, стрелы, стрелы, друг на руке. Хорошо, вашу мейн команду, у нее все окей, да? У нее все окей, но я опять, я писал, просто мне ответ не дали. Я ливну как-то раз Тиму, короче, поиграть, я думал, что ничего страшного. У меня сейчас персоналка 1К, но есть скрины, где у меня 2500 там. А сколько у тебя игр было сыграно там после среды? Вот той самой среды, когда все началось? Когда, когда началась квалификация, да. мы регнули тиму новую, 32 на 16 у меня было. То есть это получается... Ну, ну, ясно, спасибо. понятно, да, понятно. Окей. Если все скриншоты есть, нет проблем. Да, скрин есть. Угу. Спасибо. Будем, да, будем разбирать. То есть у вас тогда получается 4 человека. Ты, mm. Венджи. Да, Дрейн. Дрейн вот. и Зарогу. И Арчи Зарогу. А, то есть вы будете, так сказать... Вот, наверное, это как бы... Был, ну, неспроста вы, да, решили, то есть взять четвертого игрока, то есть какой-то простор для свеча, сетапов. Конечно. Для чего конечно. вот в основном? Против кого, а, кого вы собираетесь контрить? Рогу, чтобы тащить. Да, Рогу взяли, не взяли, чтобы тащить, потому что... Ну, на самом деле, в этом стапе... Взяли ря... не Рогу, мы взяли легендарки. Ретрик, Лок и Шаман тоже может, в принципе, тащить, но когда а... против нас выходит ВСД-2 или ЛЛШ, то все, до свидания, сразу. Без вопросов, просто слив. Поэтому взяли, собственно, Смотри, Рогу. А хорошо, а такой вот вопрос вот, э, вот ты, да, вот в команде есть РЛШ, в РЛШ и так все хорошо. Ты ретрик, да, то есть из-за из из тебя это РЛШ становится в латах, она так переодевается в латы. Да. Зачем ты вообще нужен в команде? Ну, пацаны терпят это. То есть просто... А, то есть в таком, да, то есть ты как бы, то есть ты такой гарант от всяких там ЛСД, 3ДД, вот это все отсеиваешь. Да, 3ДД, от СГ. С шатером еще вот неплохо спал. С шатером неплохо, с РМП хорошо. А за счет чего? За счет подхила? Ну, за счет подхила, за счет моей мобильности просто я не даю порой себя продамажить, а если играешь в тиммейт, то я их ухиливаю, собственно, вот так вот получается. Интересно. Вот. Ну, игры долгие, интересные, в принципе, получаются. Иногда, иногда, не, иногда не очень долгие получаются. Когда, вот, когда, когда игра такая долго интересная, это одно. Когда игра очень долгая, интерес несколько так... Не, ну... игры напряжные. Ну, там напряжные. такие минут, минут по пять напря... uh -huh. напряга. Да, все да. все да. на 30%. Не дают отпустить, короче. Да, и десят... Ну, игр... против шатра особенно очень красивые игры. Uh -huh. вот. Ну, а против РЛЭШ, то просто мы АОЕПАК. Просто полный АОЕПАК, да? И против ЛСД АОЕПАК. Смотрите, а вот у вас такой РЛЭШ, то есть вот против РЛЭШ, и РЛЭШ будет много. А вот против РМП вы в каком стапе пойдете играть? Ну, я... Ну, сейчас она же не знаю. Мы вот... Она в главном пройти куда-нибудь, и все. Ну, у нас, в принципе, и РЛЭШ, видимо, они нормально против РМП играют. И вот этот стап тоже против РМП, есть шансы большие, поэтому... Там уже как ребята решат, то есть я на них давить не буду. Вот, посмотрим, что да как. Окей, срога, да, пойдем. Смотри, а вот с рогой, вот вы, то есть вы играете с рогой, и, в принципе, ну, уже какая-то, то есть, ну, там, сыгранность определенная. То есть, вообще просто РЛ, как бы там говорят, там быстро сыгрывается сейчас, да, там, РЛ с легендарками, там, о, ребята, все окей, там, дамы, дамач, поехал, тучка минус. А играли вот играли ли вы вот в РЛ против других РЛ, сильных РЛ? Например, РЛ, допустим, РЛ, ну, сильный РЛ, то есть сразу напрашивается аромат, калай, шадос, вот эта вся бригада. Не попадались, не попадались. Туда попадались New Face, там еще какие-то, не помню, ники, не запоминаю. Но с New Face мы вроде их даже больше выиграли. Mm -hmm. Много, да, вы выиграли? Ну, вообще, с Ролша у нас зеркалом где-то 60% процентов рейд вроде был. Mm -hmm. а какие сейчас игры? Вот, зеркало и что это такое? Это убийство шаманов? Или это все же, или это там... То есть какой-то так... Ну, по ситуации. Надо заступить рогу там, стоп. Ну, 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 на скиле, в общем, на скиле. То есть кто давит, кто лучше кикает, закрывает, свечет, да контролит. Не, не. У кого больше прокнет, у кого больше я буза. Кажется, вот она голая правда. Ну, я буз. Что-то так все как-то это... Не, не так, не так, не так, не так весело, как-то грустно все. Ну, на самом турнире по Ябузу будет меньше. Кстати, у вас есть какая-то боязнь вот перед командами, например, ТСГ Овня, да, если они пройдут? А, да, да. Конечно. То есть у вас, у, вас, у вас не будет легендарок, у вас меньше будет ПВЕшки. Да, ну, легендарок не будет, будет ретрик, скорее всего, просто. Угу. У, них, у, них, у них будут гуртолаки при этом, то есть такие. Да. Это жопка. Итак, у вас, наверное, уже началась арена. 
5 секунд. Да, О, ничего себе, всего лишь 2, задерж... 2 секунды задержка в стриме. Вот это такое прям... А? О, да. 3D, 3D. 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 И смотри да. пороги, и смотри пороги, потом профили. Давай, хил доспех. Ага. Может мне сразу вниз идти? Когда редко к бабу, сразу на фонта уходим. А хоть хер узнаем, на самом деле. Мне сап, 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 сап. Возможно, выберу рогу сейчас. Нет, а, не знаю, я пошел, я по Я резко фиряю. Все, роги фуреп, фуреп. Рога фуреп, давай свищемся в него потом со станом. Я его ферну сейчас. Не, не, стой, стой, давай в него. Походи, давай, походи. давай, давай, давай. Свищ по рогу со станом, гоу. Я трап сейчас будет. Хочешь койл даю ему? Давай, койл давай. Койл даю ему. А, окей. Я, я, я в трап вставил. Фер, фернешь ретрика? Я ему кайс даю. По ретрику играем, по ретрику. НС спавлю по тебе. Ага, я подхилю сейчас, сожру. Я в чипе. Сожру камень. Я фул сам все. Я баблю. Ага, ну ладно, Это я забавлю. Скатершот. Ловлю трап, если что. Трапы нет. Трапы нет. Резик сейчас будет фул фир. Давай, Через три секунды будет. Через три секунды я набрал. Крылья прошли. Не, блайн, да, я трапусь. А, я, я, я могу бопнуть, ну ладно. Есть еще боп, ребят. Трапу там кинули. Давай. Играем ретрик. Трапу юзал, я то там. Я юзал, я юзал. Ага, то там окей. Рога фул год, не знаю. В кому играем? Играем ретрика, играем ретрика, играем ретрика. Сейчас убьют, сейчас убьют аккурат. Сейчас убьют. Oh, играем, Венджи, играем. Добивайте, добивайте там бабл, давай, вы можете их убить еще. Еще бабл у них? Да, да. Я портуюсь, сейчас будет фулдот по ретрику. Все, у ретрика, давайте, добивайте его. Хантер, блядь, где тут Хантер бегает? А, вот он. Ретрик киллится в лось. Ну забей, он должен поехать сейчас. Ставил шок мне. А, его лока сейчас убьют, осторожнее, осторожнее. Ну ты же портовал. Нет, портуйся, портуйся, ретрик уедет от доски. Нет, нет, портал. Хантер шок, он же портовался. Ааа. Да, зря вы в рогу играли, на самом деле. Да, да, в рогу зря, наверное, свечнулись. Слишком долго тянули. Я думал, его продам, аж посильнее. 2500. 2600. 2600. Кустовый. Короче, играйте с я вас, я вас перебью, извините. Это 3DD с 2600? Да. Я думаю, что сейчас там сразу некоторые ребята такие, хм, надо и надо играть, набивать. Зря, зря протолнулся так рано, на самом деле. Сейчас будет охота найти. Вот, вот я, вот, я вот смотрел, пытался понять, что же 3DD сделали такого интересного и сильного, вот что прям вот вау, вот это был ход. Ничего. Да. Мне прям два контроля дали, репитанс и блайн. Да, я заметил, это такое, знаете, вообще в таких нормальных играх, там, когда два контроля вместе закидываются, это уже такая, это уже заявка на поражение сразу. Да. Здесь, mm -hmm. видимо, это, здесь, yeah. здесь это заявка на успех, наоборот, да? <laughs> Слушай, oh, Holy Flame, ты же, в принципе, можно, ты, же, ты же играл в 3DD вот вообще. Uh, ну, я играл в нем, наверное, игр что-нибудь 8. Да потом... ладно, ну не отмазывайся. <laughs> <laughs> не, ну я играл, то есть, ну на мэй я не играл. Uh -huh. Понятно. Я просто помню, такой, ну в какой-то момент я такой даже так позицию держал, что, ну, в принципе, у ретрика там, ну, что им, им еще ну, делать? Деле, они сейчас не очень сильно давили, просто как-то мы что-то затянули игру, не снова играли, и все. Uh -huh, да, и долго, долго кто-то у них умирал, то есть Рога почти умер. Почти умер, да. да но, 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 в общем, да, ну, в общем, кош, ванишь пока, и все. Там, ты, потом хилка, наверное, на 1100. Как еще можно? По-другому хилить не получается. Это было так. Под крыльями в Рогу заходит 100 тысяч, как, ну, 120 примерно даже. Это, 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 это да. Вообще, кстати, 2600... А вот, вот для... Ну, вот, вообще же ретрик, то есть ретрик, ну, вообще наличие паладина, бопа, бабла, это же какая-то гарантия, что 3 d у, 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 у них а. не будет столько успеха, нет? Да, это как бы... То есть можно том, сказать, что... что вы зафылились уже вообще? Ну, да, может быть, в чем зафылились, в том, что пошли в Рогу, не, не пробили его, не убили. Вот. Mm -hmm. А вообще, как бы, лок плюс шаман, это, это вот вообще са самая еда для 3 ДД. даже пусть ретрик у них будет в тиме, им все равно есть шанс большие даже убить с ретриком их, потому что они полностью перекрывают, закрывают, и mm -hmm. там вообще, короче, нужно... А, а вот какой, в каком сапе нужно играть? Вот если человек не хочет вообще вот эту вот такую, не знаю, как это там, чума какая-то 11 сезона, да, вот эти... 3DD, которые никто ненавидит, все их презирают, но все равно ребята типа играют for fun, то есть они как бы, они поняли, что вот именно их друг это ретрик там и ДК, или там Хантер, ну вот просто вот друзьям вот мы думали, вот, и вот он мой друг, ну до этого у него друг был КФ, в КФЦ, ну не, 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 то есть ну, в девятом сегодня, потом так, знаешь, по... ну друзья новые просто да, то есть каждый, каждый патч, сразу патч вышел, такой вот новые друзья. То есть это понятно. Mm. Вот какой он нужен сетап, чтобы вообще вот ты заходишь, такие, о, 3DD, ну наконец, ну давай, ребята, ну сейчас, сейчас, сейчас я вам покажу. А -а -а. Этот, этот, этот сетап называется Кити Клифф. А -а -а. Что еще? Ну, короче, сетап с Холи Паум это потенциальная смерть для 3DD. Если у него а что им такое? Кити Клифф, там, КФ, КФЦ, что-то такое, да? 
Да, конечно, конечно. Где милишники, то есть латники, где холи То есть, наверное, можно там холи паладина, ретри паладина и вара, например. Или там. Не, не, лучше, наверное, маг, ретри паладина и холи пал. Чем такое вообще? Да, это. Вот, кстати, они играли в таком этапе. Холи, ретри и вара, и все равно как-то умудрялись. Ну, это там был такой фейл жесткий, просто мы умудрились поиграть трем ДД в этом этапе. Там был просто фейл фейл Вообще, Тимас, ну, Тимас холи пам, любая не должна проиграть МДД. Понятно, интересно. А если 3D вообще без реса играет? Ну, вообще просто там 2000 реса. Ну, там в две стороны может быть игра. <laughs> Либо у вас То есть можно же можно настолько затуннелить, что это вообще просто только ну, тебе нужно нажать DF, 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 спасать, 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 и тебя просто за тебя убьют в, в итоге. Ну да, в принципе. Да. Там нужно момент грамоты подобрать, когда продамажить их. Но DFC тоже нужно, потому что если не будешь DFC там. Слушайте, а вот такой, то есть, вот Вен же такой же просто матерый игрок, прям и БК, и Вотулк, и вот и катаклизм, да, то есть везде ты играешь, везде ты, можно сказать, так, ну, не за ну, ну, прямо, ну, и ты везде ебошишь. Ты веришь в панду? Ну, вообще, вот, в Адон. Нет. Мне кажется, ну, чем вот. Постоянно уходит, да. чем дальше, тем хуже постоянно. Вот БК был самый супер, потом ВТЛК, конечно, уже похуже, но тоже ничего. Вот сейчас Катаклин, не знаю, мне вообще не нравится. И думаю, панда еще будет хуже. По наклону. Так, да. это походу витамин. Это, 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 а, витамин, да. наверное. Кинь литера, пожалуйста, Холли. Сейчас кидаем. Сухте, я случайно. А, а так, я Холли щит кину. Да, да, давай мне щит. Я пэт, конечно. А, ну, короче, на портале. А вы ешьте здесь, там нет шелдов у них. Мурогу можно выбить. А Поехали. мне открылись? Хорошо. Ага, отлично. Там шедевр вроде. Давай до КСК. Отлично, отлично. Потом, потом реп на следом. Он это башевый сейчас будет. Киношот мне. Реп, друид успел, да? Фирмейдж. Окей. Я хожу, продолжу. Uh, друид хир. Друид хир. А, друид окей, хир. давай. Встань друида. Давай. Я вроде как заживу. А я в друида сейчас развернусь под крыльями да. очень сильно. Я херну робу. Не, не шип, не шип. Я, я не могу пока здесь спалить. Не гауш. Уши поставил. Да, все нормально. Решипнули. Решипнули. Там Дуй, подкрыли в тебя, Венжа, осторожней. Да, 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 да. Сакру кину. Так, здесь. вышел, 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 вышел. Отлично, отлично. Так, сейчас будет сих подруга. Давай, подруга. Не бланкет, бланкет. Вижу, где там блум идти. Ага. Я, я в рогу ухожу. Шок мама. Сачик, давай. Там блок. Я реферну еще этого пса. Давай, рефит. Он, он в какой-то текстуре не знаю. А, мне дизарм. Все, 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 ага, я по мага продолжаю. Меня да. оттягивают, меня оттягивают аккуратно. Сейчас по мне будет вес. Я прожму меня сразу. Да. Ага, окей. Шипает. Шипает, не собью. Я, я тоже не собью. Я могу. Ну, ну я откачиваю, отхожу. Отхожу. Да, отклоню там. Отлично, отлично. Так, Венжи, есть Боб? Боб есть. Венжи, пошел вон отсюда. Меня отклонят, отклонят. Да, уходи за колонну. Я фулл склон. Либо сейчас живите, либо ставьте тотем, либо какие-нибудь сейвы. Я знаю, знаю. Вроде все нормально. Еще склон маленький. Сейчас хилю, хилю, хилю выйду. Хилю. КС точнее, КС, КС. Еще склон маленький. Хилю мне? Боб, хилю, хилю. Репит нас по друиду, в мага прожимаем. Там Боб сняли. Я скушу. Ага. Встань друида, встань друида. Потом фирм продолжай по друиду. Да, продолжу. Ага. Не шип, не шип, не шип. Блин, Макс сразу же откачивает. Я в рогу ухожу. Там, кстати, слил, слил кош рог. Да, да. Шип, шип. Мне кс, мне кс. А, у роги нет реньки, у ро... по роге через 40 секунд под фул стан давай заедем. Давай, можно прямо сейчас даже. Ну, у меня может, сейчас стан уйдет. Я думаю, они сейчас меня будут играть. Там увейшн. Okay. Да, да, ты, да. ты видишь, где друид вообще? Да, далеко Что? очень. Давай, можно да. до... рог ваньш, рог ваньш. Они на меня идут. Я бросил фишку. Далековато. А я вообще как пес. Тинкуй все. Ага, я на маге, я на маге. Красава. У меня есть КС. Отлично, отлично, отлично. Я, я перебежал на сторону, давай перебежал. Меня пар... фризит сильно, фризит сильно. Меня тоже, кстати, фризит. Блин, я думаю, что так... Меня фейкнул руид, через секунду будет репит нас по нему полный. Окей, я потеряю руку. Так, скажу, у меня только кроме НС ничего нет. Давай, давай сейчас под стам пороги а будет. Давай, пороги в фулдот есть. Не КС, склон. Да, урет. Устан рок. Крылья пошли. Окей. Okay. Сейчас будет фир друид. друид так, Уэл, есть пороги? Я спуджил их, спуджил склон. Уэл, есть пороги. Есть фир по друиду. Добить надо. Yeah. Еще фир есть по друиду? Есть, но будет короткий. Спальник, спальник. Блин, не могу все равно Все, все, добил, добил. Все. А что так лагает? Меня ужас прям вообще. Меня тоже фризит, что ты слышу. Ага. Какая-то массовая... Фигня. 
Неплохо Может так. Быть, это кстати, вот, кстати, вот вы встречая вот этот РМД, да, ну, во-первых, РМД это сетап, ну, можно уважать людей за, за игру конечно, конечно. Безусловно. Да. То есть им сложно, вообще просто сложно. У них сегодня я видел было даже 2400 вроде. Да, да у них было 2400, но сейчас я смотрю, у них там 2600, 2260. Mm, послились. То есть, ну, 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 да, то есть и как-то шансы на их участие в турнире, они несколько сокращаются. Причем, наверное, причем, наверное сильно. Да. Вряд ли мы их увидим, конечно. Хотелось бы увидеть их вместо какого-нибудь РЛЭШ очередного. Вместо очередного РЛЭШ вроде вашего. Так, к примеру. Нет, только не наш. Только, только не. Ну, да, вас, 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 вас не против. Не, не, не просто релэш. Да. Вот. Ну, а так, конечно, да, молодцы вообще респектом за то, что они играют в таком степе. Да. Респект за дабл легендарки. Друид с любом степе. Это потенциально стап с друидом, с рестором. Это стап сразу скилл бест, либо тяжелый, либо там, ну. Либо просто фейл. Либо, либо, либо не имеющий права на жизнь вообще. Вот. Не, я вчера поиграл с друидом, это забил, он ничего не выхиливает. Просто mm -hmm. даже дерево уже не заспамить. Да, мы вчера играли э, с Ёршиком Ретрик, Рестор Друид и Вар вообще mm -hmm. на шанс. Mm -hmm. Интересно. Венджа, подожди, вот тут ты сказал тоже, вот не, а? вери, не веришь ты в панды, да, почему? А? Столько всяких изменений вообще нам обещают. Все, все основные не, таланты. Ну, надеюсь, конечно, что будет. Столько, столько, столько есть. талантов, они вот направлены. Ну, я только вот поэтому сужу, что вот постоянно так, вот а эти патчи глобальные, они только хуже все улучшалось. Надеюсь, будет все хорошо. Так, а, РМК, да. Да. Я еду, еду. Ой, я что-то не знаю, ломанулся так. Ну, давай вместе поедем. Я на гроб вставайте, нормально. Я, я... Кинул? я не выхожу, да? Если смогу, присту, дам сразу там, чтобы не профирил. Нет, так, да. Приз идет ферять. Да. Осторожней. Сам, по мне, наверное. Я репаю, представь. Реп мог представить. А, окей. По мне. Поехали, помогу. Закайся, мага. Стан по приступу. Бам, закайся. А, фир, фирнули, сейчас, сейчас, сейчас. Тремор нужен. Не, я тренкую, я тренкую. Фирмы. Отхилишь меня? Не-не-не, сейчас, погоди, сейчас хилю, хилю. Присту стан. Мне кайс, мне кайс. Сокрути, я меньше закинул. Давай. Хилю через 2 секунды. Сейчас, 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 хилю, хилю. Давай. Ролл лучше фир. Присту, есть что? Рогук фейкнул, Кик фрост. Нет, нет, не, не кик. Есть что по присту? А, нет. Я готов не сильно въехать, помогу. Так, Давай. Рогук сушел. Рубай, когда? А, ну, присту был фир. У меня стан да, полный, да, кстати. Да, полный стан, полный стан. А, НС? все прокнет, нужен НС. Да, да, да. Я прожал минус 2. Я шпану сейчас, шпану. Сожрал камень. Играю в мага. Давай. А есть что по присту сейчас будет? Нет? Вот сейчас. Я в шипе, пока. Она полезна. Пока в лос. В лосе? Окей. Абсорб есть еще, абсорб кстати, не прокрутил. Роги не скотч, может. Я мага шпану, мага шпану. Не, не, нужно у мага. Ладно. На маге фир. Этот... Меня могут фирнуть сейчас фу просто. Че, приз, приз не дает себе профирить, что ли? Все, он фир, фирия. Вот, вот, вот. Магу кайф. А, у меня фул фирма. А, по мне шедл дэнс, по мне шедл дэнс. Вот сейчас расфиривай, сейчас снимай их с меня. Здесь секунды бабл, если что, бабл. Погоди, 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 я живу, живу. Абсорб, 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 Ага, по присту будет. По присту еще будет стан, будет стан по присту, стой. Не, я репну присту, репну. Вот сейчас тучи там пошла, мне не сделали. Боги в коле. Меня шипует, фул шип. Я тренкану этот шип. Боги в коле. Я застаню приста, застаню приста. Профилишь его следом? Да, уже фирнул. Крылья помогу. Так, пороги иду. Пороги сильно работают, там кош, там кош. Маг блок. Я на мага пересаживаюсь обратно сейчас. Я никого не могу быть пока. Блайнд? Шип и блайнд мне. А, ну забей. Ну я не тренкую, у меня есть тренкет. Ой, крылья мы сняли 5 секунд, но он сейчас он не успеет по них продамажить. Абсорба нет, абсорба нет, осторожней, осторожней. Костит фрустбот. Сейчас будет фирять робо. Фирок. Я еще по присту фир нет. Пока нет. Окей. Шип, шип кому-то идет. Да, да. шип. Импакт. Ебаный приз. В рогу работаю. В рогу работаю здесь. У фир приз. Окей, в рогу играю. Без тринки, вообще без всего. В мага свич, не даю дойти дороги. Я присаж шипну. Мейдж сес. Просто. Маг кастует в рогу свич. Ну, я мейджу убью соло, наверное. Давай, 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 давай. красава. Репну приста, сейчас. Блин, а, я хорошо. забываю, как эти слова говорятся русские, блин. Короче, приз позиционируется очень четко и постоянно как-то стоит за этим. За пиором? За рофом, а, за а, кольцом. А, ну, и да. я туда, если пройду, то, ну, получу контроль. Я опять как жид последний тренкет, блин, до конца жал. 
Неплохо, ребят, так, такие игры интересно вообще. Мне, мне, мне интересно будет это комментировать в первую очередь. То есть мне так как обозревателю. Ага. То есть что-то такое. Динамично. Да, ну, не, не всегда динамично, но стратежно, я бы сказал. Ну, то пороги тоже Какой-то, какая-то, какая-то пытается, ну, то есть, от, от серии контроля, то есть, там стан, репитан да, сфер. Да. А есть... витамин там еще не стримит? Витамин, у них кто-то, у них кто мне кажется, что у них кто-то стримил. Вот к ним я как раз в следующий, вот, в принципе, сейчас, наверное, к ним и направлю стрим. Сделаю сейчас только небольшую паузу, небольшую, такую музыкальную. В общем, в Энджи такой вопрос, вот последний, вот э, услышал я, что вот э, БК был лучше, чем Ботлк. Почему? Вот. <связывая> Какие-нибудь такие, вот есть такие, прям вот, вот, вот просто почему? Друид был царем двойки, наверное. Это ностальгия по друиду? Не знаю, как-то интереснее было играть, сетапы были прикольные, как-то, не знаю. Хорошо. Вот это ЛСД просто, вот это ЛСД прям все убило. Ой, да ладно. Часовые игры в 2 на 2, там, друид лоб. А, я, конечно, сам ЛСД играл, но, не знаю, сетап был. Ладно, ребят. Я продолжу, я продолжу свое путешествие по разным стримам. Быть может, к вам еще, если сегодня вы там будете до самого шатдауна, может, мы еще и к вам вернемся. Удачи вам, удачи вам на турнире. Да. По всей Спасибо. видимости, по всей Спасибо. видимости вы проходите. Давайте. Спасибо. Давай, счастливо. Присед, понял, Коля, заберу, кинь, лидера, пожалуйста. Лидер, кинь, кинь, пожалуйста. Мне Стань, по мне будет. Я встаню, представь здесь. По мне будет. Стоп, по мне. Теряй. А, по мне, по мне, по мне. Да по мне. А, ну да, сокру кинул. Я, я этот бит. Я тут... Так, ребят, в общем, да, это была команда Венжи. Венжи, играющего и в РЛЭШ, и в РЛЭШ в латах. В общем, сетап, сетап увидели. Примерно такие, небольшую аналитику, как он идет, как происходит, против кого не будет пикать то или иное. В общем-то, посмотрим, посмотрим, как у них будут дела. Сейчас, сейчас, следующая наша такая цель, такая объект нашего внимания, это будет РМД, который мы сегодня уже много раз видели в стримах, которая играла против других команд. Это РМД Витамины, Мистер Ланс и Рефлексити. Но возможность есть зайти прямо в их стрим. Сейчас я сделаю небольшую, буквально 5-минутную, 5-6 минут музыкальную паузу. Я просто такой сделаю технический перерыв, поставлю пока просто музыку фоном и через 5-6 минут мы продолжим обзор, будем общаться с командами, быть может что-нибудь интересное я расскажу, кое-что еще есть, такие интересные анонсы, которые будут интересны и, так сказать, очень даже занимательны для москвичей. Я думаю, можно догадаться почему. И это касаться это будет разных встреч, интересных событий, связанных, конечно, с Кибербаром Икса еще и порталом Prestige Gaming, который будет проводить там самые разные встречи, турниры, мероприятия и ивенты. Так что далеко не уходите, пока я поставлю заглушку. Как видите, стримов море, то есть можно, можно смотреть и за нашим стримом, за таким обзором вечера, обзором вечера финального решающего онлайн-квалификации. И при этом можно наблюдать еще, просто вы заходите в любой стрим, их просто куча, у нас есть шикарнейший стрим-трекер. Заходите в него, смотрите, кто играет, любимые команды, что они делают, против кого они попадают, пока они стоят в очереди, можно смотреть другие команды. Играют все. Сегодня вечер просто, вечер, вечер экшена, вечер арены, вечер побед. Put 
on the Ritz. Dressed up like a million dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix. We're Rockefellers. Walk with sticks or umbrellas in the mix. Putting on the Ritz. Have you seen the well to do? Up and down Park Avenue. On that famous thoroughfare. With the noses in the air. High hats and arrow collars. White spats and lots of dollars. Spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cut away coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a million dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix. We're Rockefellers. Walk with sticks or umbrellas in the mix. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Доброй ночи уже, дорогие москвичи, дорогие россияне. 
украинцы, белорусы и все, в общем, кого объединяет русский язык. Протал Престиж Гейминг, продолжение стрима. Музыка немножко громковата, потише мы сделали ее. Продолжение, продолжение. У нас сегодня финальный вечер онлайн-квалификации, которая предварит топ-12 команд, которые в свою очередь будут участвовать в онлайн-турнире, который уже опять в свою очередь определит топ-4 команд, которые поедут на гранд-финал в Москву, в Иксубар, на грандиозную, грандиозную сходку всех любителей ПВП, всех любителей ВОВ, арены, вообще всего, что с этим связано. Это будет нечто эпичное и уникальное. Такого еще не было никогда. Помимо этого, Такая будет еще неофициальная сходка портала Prestige Gaming. Ветеранов приедут очень многие известнейшие игроки. Как ветераны, так и гладиаторы, крабы, обычные. Вообще все, 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 все соберутся. Конечно, к сожалению, да, к сожалению, Иксабар на собрать тысячи не сможет. Там всего около 100-150 человек. Вход, возможно, вообще даже будет закрытый. Но, ребят, если как бы, да, если какие-то есть определенные компании, то есть мы с этим будем совсем разбираться. Ближе уже какой-то анонс именно по входу будет, будет выдан, да, то есть как это будет проходить, кто может ходить, как вообще туда попасть. Это мы все будем, это мы все расскажем, это мы будем все разбирать. Смотрим, что сегодня у нас за игры. У нас сегодня, сейчас будем мы наблюдать за командой RMD Reflexity. Reflexity у нас играет с Витамином и с Магом Лорейн, если не ошибаюсь. Так, не перебивает ли меня... Такая музыка на ютубе, в общем, в свободном полете выбираются разные треки. Трек-лист у меня, как, как я говорил, уже нет. Ни на Last of Fame, нигде. Итак, что вообще у нас скоро будет происходить? Во-первых, завтра мы увидим топ-12. В субботу вечером в 7, в 6, в 8, может пораньше. Время мы определим, когда мы составим расписание игр. У нас начнут, начнутся игры в группе А. У нас будут топ-12, будет поделен на две группы. Сразу скажу, что деление будет полностью на моей совести. На, точнее, ну... Такую ответственность за это, знаете, чтобы можно было там пальцами такими показать. Вот, вы поделили плохо. Делить мы будем группы вместе с Демхом и Шуркой. Мы будем смотреть, анализировать, чтобы было интересно смотреть. Мы будем думать о зрителях, о зрителях в первую очередь. Чтобы не было в одной группе, например, там 3 РМП, 3 РЛЭШ, все роги, а все интересные сетапы, ну, не, извините, не интересные, а разнообразные, да, которые отличаются от масс, чтобы другие сетапы все не собрались в другой группе. Поэтому рандом... Ну, знаете, рандом там, можно там паролить, кто куда попадет, он не подходит. Мы будем смотреть, объективно как-то стараться все это разнообразить. Группа будет интересными. Группа А, это будет 6 команд, они будут играть в эту субботу и в это воскресенье. Комментировать буду я Шуркой, стримить буду я в качестве в 1080 пикселей или, 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 или какой там термин, в общем-то, модный такой, технический. В общем, 1080p. Full HD, естественно, будет переключатель качества, как сейчас. То есть, если у вас 1080 не тянет, это будет 720. Но при этом бонус воды, которые будут записываться. То есть, если у вас не будет возможности, если будете гулять в этот вечер, воды будут записываться в самом лучшем качестве. Просто будет видно все. Совершенно, совершенно новый, новый, новый подход. Новый уровень. Ну, как бы мы, конечно, наметили новые планки. Сейчас у нас смотрим немного это потихоньку так. Поглядываем, что, что у нас вообще происходит. Даю картинку я, кстати. То смотрите, заставка, заставка, заставкой. А играет у нас РМД, Витамина, Лорейна и Рефлексии. Сейчас они попадают у нас на арену против Кити Крива, Талисана, Лакикета и Стиллерза. И сразу Талян сразу у нас улетает в Бабл. Мало, мало, конечно, что он может сделать с этим. Просто опенер безумный, дымыш невероятный. Как в контроле стоят все. Заявка на победу сходу, П повторить еще раз, да, раздать контроль, кросс-контроль, причем Витамин отлично умеет циклонить Иваров, он хорошо это, он, он, он это хорошо делает, он это хорошо мониторит. Вопрос, выживет ли Витамин этот свич, который сейчас с него пошел, свич с него пошел хороший. Талисан у нас, э, так, у нас стилер в полном бладе, вытянул оттуда может только с помощью Боба, с, Боб, он, с помощью Боба он не уходит, потому что сейчас уже Боб, возможно, понадобится Локикету, которого 50%, уже 40% отбегают он из тучки. И у нас, в принципе, Талисан готов для возвращения на него, потому что на витамине еще есть форма дерева. Сейчас еще немножко продамажит Локикета, чтобы он успокоился, он должен, он должен, он должен сидеть в медведе, он не должен дамажить никого в форме, в форме кошки. Вар у нас сейчас реклу повезло по магу, это было заметно по хп, сразу там минус 50% сходу, ну и туда, конечно, был дан, был, был, был дан контроль от роги, и теряют инициативу у нас вся РМД, у, не, у витамина, то есть шиш, идет шаринг дэмэджа, Вар сидит у нас на маге, Ферал сидит на друиде, и это работает, смотрите, действительно, какие-то клифы, это работает, они, они выигрывают, они просто сейчас, они, они сейчас могут убить вообще одновременно и того, и того. 
Поэтому, и у нас, в общем-то, последний финальный ЗС, я не вижу, к сожалению, не могу, не могу изменить, вот, что я хочу смотреть. Да, почти у нас Лаки Кэт, почти уже витамина добивает, получает у нас Рога, нифига себе, Циклон получает, просто, про, про, просто проказ Циклона под, под сталькими дамагерами, и витамина практически не остается ХП, да, он, он падает. Поражение, хотя до этого я помню, помню как раз, когда мы наблюдали еще за командой Телесана, они проиграли этому РМД, то есть встречи бывают разными, здесь, здесь арена с помощью такого сплита дэмэджа, вар на маги, ферал на друиде, она хорошо сработала, потому что друиду просто сложно было и себя выхиливать, и мага выхиливать, причем мага там бьет вар с груталаком, да, причем вар не просто вар, а стилерс, в общем, такие расклады. Я думаю, что мы еще какую-то, посмотрим еще какую-нибудь арену, и скорее всего, в общем-то, звонок скайп не уже был, мы можем, мы можем, сможем к ним присоединиться. Так, такая какая-нибудь фоновая музыка. К сожалению, потерял, потерял весь, ну, точнее, не потерял весь мой такой этот комплект музыки. Он сейчас пока на, на другом харде находится, скоро он к нам присоединится, но в субботу, воскресенье он уже будет. Кстати, займусь таким промоутингом, кто еще не видел. Безумный, просто обалденный клип, такой, точнее, подборка, подборка музыки. Здесь самое разное, транс, все вместе. В общем, музыка, музыка, которая хорошо идет в стримах. От Шурки Микс 1, вы уже, возможно, видели топик. Просто отличнейший, отличнейший трек. Я уже, уже, уже столько раз на репите его прослушал, просто Шурка, у Шурки отличный, отличный вкус вообще. Часто-часто мне помогал с выбором разных интересных каких-то композиций и для мувиков, и для водов, и для... Вообще, ну, для, для, всего, для, для всего, чему радуются наш, наш, наши уши, наш слух. Итак, РМП, РМД, извините, рефлексите, кого они сейчас встретят? И говоря, говоря, пока, пока они никого не встретили, не встретили, пока они стоят на, перед воротами, которые скоро откроются, что у нас будет происходить? В субботу у нас будет турнир. Мы начнем онлайн-турнир, интерфейс, интерфейс будет работан. Фернир у нас мастер, наш мастер по интерфейсам, по аддонам, по луа, по специалиста, он уже его дорабатывает. То есть человек работает. По фикшены, я надеюсь, что по фикшены уже полностью, то есть мы будем тестировать, заниматься тестами усиленными, да, как раз у нас еще есть время. По фикшену будут все проблемы с тринкетами, тринкеты будут всегда отображаться, фреймы не будут пропадать, будет добавлен комбо текст, мы можем видеть, будет в кого влетает, если вдруг комментаторы э, как-то где-то что-то там не замечают, то есть мы будем видеть, что о, вот этот туннелится, в него там бам-бам-бам-бам, там какой-то будет фильтр на дэмэдж, ну в общем, все, все интересно, задумки интересные. Помимо этого будет интегрирован уже неймплейты, которые ну, просто будут удобные, видно кто где находится, потому что сейчас неймплейты, они, ну, они классические, то есть это, ну, это не, самое, не самое классное, что может быть. Кстати, въезд по витамину какой просто безумный, это в соло убивает, в соло ферал убивает витамина, вот это баланс, вот это одиннадцатый сезон, вот это катаклизм. Неплохо, неплохо. То есть вроде вроде сидел, что-то делал, не знаю, и бам-бам-бам-бам, минус упал. Ну, ладно. Я думаю, можно у нас еще как раз будет возможность спросить витамина, витамин, что вообще, что это вообще было, что, как так? То есть аферал в соло. Там, я, я знаю, роги в соло убивают, фералов в соло убивают, вары там раньше в соло убивали, сейчас вроде, ну, с грутолатка может и прокуть. Но вообще соло не должны так убивать, когда кулдаун есть, знаете, арена начинается, все кулдауны есть, броски на НС, все есть, и бам, минус. Так вот, у нас будет, играть будет группа А, и через неделю, сейчас точно скажу вообще, какого числа, чтобы, чтобы, чтобы прямо уже и точно и по числам, через, то есть 21 и 22 числа у нас играет группа А. 28 и 29 числа в апреле у нас играет группа Б. Что интересно, с вероятностью в процентов 95, но ну это много вообще процентов, я скажу, стрим 28 и 29 будет проходить из бара, из кибербара Икса. Я приеду в Москву и буду уже оттуда вести трансляцию, поэтому в сам кибербар Икса я уже, это будет отдельный, отдельный анонс. Если уже точно это будет дата уже согласована, так сказать, да, она будет. Будет трансляция. Возможно, Шурка подъедет еще из Ярославля. Я не уверен. Будем, я, с ним, я с ним поговорю, потому что сейчас он где-то там делами занимается, поэтому тоже его сегодня со мной нет. И мы уже вместе оттуда будем, так сказать, проверим, посмотрим, как это все вот на месте вообще, так сказать, привыкнем да, к студии, привыкнем к трансляции, посмотрим вообще на технические все данные, требования, как, чтобы там себя вести, чтобы, знаете, чтобы быть дома, чтобы, ну, как бы не сидеть нервничать, да, там, чтобы руки не тряслись, голос не дрожал. Чтобы вам было комфортно слушать, чтобы мы, в общем, не менялись, а только, только улучшались. Ну, меня, меня, у, менялись в лучшую сторону. При этом, по всей видимости, еще в Кибербаре Экса в пятницу, 27 апреля, будет э, моя, моя такая личная трансляция. По пандам я буду показывать нашему любимому комьюнити в своих глазах, что такое пандария, 
в рамках монахов и варов. То есть мы посмотрим, побеседуем с разными игроками, побегаем, поанализируем обилки, займемся теорией крафтингом. Будут разные разные гости у нас такой в, в рубрике, в студии, прямо там, в кибербаре. Быть может, будут какие-то камеры, посмотрим на друг друга, так сказать, живьем. Ну, это уже, это уже как пойдет, как получится. И у нас игра, и попадают они у нас на нарки, на шедуплые нарки, увеличиваю я изображение. Так что такие, такие грандиозные планы, и, конечно же, самый такой финал этого всего приготовления, пос... то есть на следующей неделе мы посмотрим, да, то есть как там, что там, все, и потом, конечно, уже 12-13 мая, это уже будет просто эпичнейший финал. Команды, команды, главное, самые-самые сильнейшие, сильнейшие вообще вот команды, которые пробились в топ-12, потом они доказали свое вообще, свое превосходство над другими, попав в топ-4, мы их привезем в Москву, мы их разместим в Москве. Кстати, по размещению в Москве, конечно, то есть, ну, знаете, Москва, это город, он, он не дешевый. И размещение там в разных таких местах. То есть мы, конечно, будем, если какие-то игроки, у кого-то, быть может, какие-то есть такие самые-самые большие просторные апартаменты, то есть мы будем смотреть, ну, в принципе, уже какие-то что-то уже найдено, да, то есть кто-то, быть может, захочет разместить игроков поближе к центру, да, чтобы не смотреть какие-то большие там отели ну, где-то где в Москве, то есть, в общем, жилищный вопрос, если кому-то кто-то хочет как-то с этим помочь, то есть нет проблем, ребята, это игроки, игроки наши любимые игроки, команды, они приедут с разных, самых разных уголков СНГ, и то есть, даже не СНГ, а бывшего Советского Союза, Игра игроки будут из Беларуси, из Украины, с России, с Урала, с Востока, и с Запада, быть может, кто-то из Латвии, ну, с Латвии буду я, например, да, с Риги, в общем, будем, будем смотреть, всех мы разместим, все, все у нас будут довольны, и экшен у нас будет просто безумный. И, конечно же, конечно же, вечеринка, общение, можно будет посмотреть друг на друга вообще, пообщаться, не только, не только в скайпе, как все уже привыкли, а вживую, в настоящую, и посмотреть тоже и на комментаторов, то есть мы Шуркой тоже, конечно же, выйдем, выйдем ко всем, со всеми посидим, будем, ну, со всеми выпить не получится, потому что там и комментировать не сможем, но, в общем, будем стараться, сделаем, сделаем лучше, как только получится. Так, у нас игра такой идет, туннелинг, туннелинг нарки, туннелинг витамина в ответ. Видишь друида, убей друида. Ран, знаете, раньше такое было правило. На арене беленький, туннель беленького. Беленький это, конечно, при, прист, их убивали раньше. Все пытались убить, они были уязвимы. Сейчас роль перстов заняли друиды. Абсолютно такой класс, которому просто нужна помощь. Это близзарды просто, не, они себя некорректно ведут. Это неуважение вообще к игрокам, к игрокам, играющим за друидов, которые, я не знаю, пытаются их... Какой-то в такой в полупримитивный спект Мункина, что ли, за, зафорсить. Это, ну, это, это так, так, так нельзя делать. Классы нужно держать, чтобы они не были слишком такие приземленные, вот как сейчас нарки, да. То есть, ну, вообще, еле-еле выживают. Ну, просто, ну, не может вообще. Если, если ему никто, никто не помогает, то врагу один соло убьет. Это так не должно быть. Кстати, давайте послушаем вообще, что, что говорят игроки. Пуд спал шп. Надо сейчас убить. У него вообще ноль кд. Да, вам еще бы не убил. Да ну он просто не умирает. Там лом уже умер. Меня сейчас разбили. Ты хилишь ларину? А, нет, там МК еще Сейчас аккуратно. Кабин, наверное. Не фирфул. Проблочь? Проблочь. Блоку. Да, что, в общем, один из друидов такой туннелинг. Туннелинг он в итоге не выдержал и пал смертью храбрых. Команда Витамина одерживает победу над командой Нарки. Давайте побеседуем с Витамином. Звонили они мне до этого. Я думаю, сейчас таким нежданчиком мы к ним ворвемся. Музыку я несколько приглушу. Шур, спасибо за чудесный трек. Трек у нас в разделе музыки на нашем форуме. Можно посмотреть, обсудить. Уже там две страницы обсуждений. К этому треку мы еще вернемся. Безумный просто отличный, там, отличный транс. Быть может, с такими скраплениями других разных жанров. Классно, очень нравится. Итак, команда витамины рефлексити Лорейна. Привет. Нет, пока мне не получит. У меня, смотрите, я нажимаю кнопку join, и у меня fail. Что-то тут не то. Хотел, хотел уже сказать привет. Да, не получилось. Ладно, пишу ему позвонить. Мне может у меня что-то со скайпом там произошло. Что это может быть? А, нет, вроде нормально. Вот мне звонок идет. Привет. Привет, друзья. Привет. Так, ну, сейчас ну, сразу я повысил громкость, потому что сразу у меня такой сегодня какие-то небольшие такие тех, тех проблемы. Привет, да, привет, витамин рефлексии Лорин. Как вообще дела? Как вот такая, прям давайте так сразу вот арена только что вы сыграли. Против друида, такой друид против друида. Витамин. Ну, на самом деле сейчас не очень приятный сетап у нас. Тяжело играть все же. 
э, друиды приходится много дефать, очень много рок с легендарками, мили кливов, каких-нибудь кити кливов, которые сплитуют дэмэдж. Тяжело дефать, тяжело при этом дамажить, витамин уезжает от одних фираловских дот, ну, на самом деле грустно, то есть тяжело играть. Тяжело, но тяжело, тяжело, вы как бы выбрали, вот, сознательно выбрали играть с друидом, да, с витамином. То есть, взять, если бы вы играли с престом, было бы проще, да? Намного проще. Да, конечно, это в определенном То есть, а вот на такую сложность вышли почему? Потому что, потому что витамин друг, или потому что что-то захотелось что-то необычного, сложного, или почему? Или просто престов не осталось? То есть, вот... Идея началась просто с того, что мы сначала играли с Ебуном, это был герой КРЛД, вот, в итоге там с Ебуном у нас не сложилось, и не мы... Сложилось, играли... Не сложилось, потому что проигрывали, или не сложилось по другим причинам? Ну, как сказать, все и так, и так, и он пошел еще с нарки играть, и времени у него не было, и поэтому нам пришлось искать третьего. И тут под руку попался Ларейн, и мы решили попробовать. Mm -hmm. Из этого mm -hmm. выйдет. Ну, временами успешно, временами, временами сложно, да, так сказать. Знаешь, как на сетапы пойдет, то есть, если сетапы попадаются, то есть, например, даже те же самые РМП, лучше против РМП сыграть, чем против Кити Клива, которого не застопаешь, или Рок Ред 3, э, Рок ДК, который просто ваншотует из руля за опин, или Ларейна в блок сразу давает. Тяжело, очень тяжело. А если, скажем, выборочно дожить пробовали или вы это? То есть, дожить какие-то сетапы, ставиться на другие? Нет. Ну, наверное, можно сказать, что вот... У РМД вот есть сетап, который вы убиваете легко. Вот, вот эти ребята, мы их фармим. Так можно вообще хоть о ком-то сказать? Вот, ну, не о ком-то, а именно о сетапе. Нет. Нет, я бы не сказал. Я могу сказать, что малейшая ошибка, которая может, ну, ну, может просто привести к тотальному провалу, и можно просто сразу либо с арены, да какой-нибудь ДР лишний засрал, или еще что-нибудь, Изаром там ушел мимо, все, это уже начинаются большие проблемы. Mm -hmm. Но при этом, есть, с другой стороны, тоже ваша команда, я смотрю, так использует все, все такие плюшки и бонусы 11 сезона в виде там 3000 реса там на роге, вот смотрю, у, у рефлексии да, там 3000. Да, да. <laughs> То есть это как-то все же все равно должно помогать, это нет, такие, такие бонусы? Или это бонус? Нет, помогает, в принципе, но все равно, в принципе, когда начинаешь просто дефать друля, Ходишь в деф и начинаешь кд давать или какой-нибудь рандом свич так как ресса мало опять начинаются проблемы или там например выбивают меня или еще что-нибудь да друид так бруст это прям не самый лучший отхил для, для брустового дэмэджа наверное да какой-нибудь рандом там например на опене там тринг неправильно отдал там получил какой-нибудь другой контроль друид отдает все кд там живем пол, там полминуты потом идет там следующий какой-нибудь контроль и он просто умирает у него ничего не остается ага. Прям как-то все, все вообще печально. Но с другой стороны, я видел, что у вас был рейтинг. У вас был реальный рейтинг, который давал большие шансы вообще на вход в топ-12 и нахождение в нем. Что вот как бы вот в какой-то момент что-то где-то изменилось, да? Да, просто люди начали играть в друиды. То есть Здесь они вас повстречали, играть. попробовали красивую игру, где-то там что-то где-то, и потом начали просто мы будем бить друида, туннелить его до конца. Ну и на минус морали вчера, конечно, тоже мы проиграли. Сегодня мы днем играли, выходил Shadow Play, нас хорошенько пофармил за 200, поэтому мы очень сильно по рейтингу уехали. Uh -huh. И сейчас очень много тим играет. Тикити Кливы какие-нибудь и прочее. Ну вообще команд же играет много разных, самых разных. Не обязательно неприятных. Вообще команд много играет. Вот какой-то турнир, ажиотаж он какой-то создал. Ну, тем много, только нам вот этого проще не становится. Ну, тем много, но как бы вот сейчас есть равно такие клиф, в котором мы пытаемся как-то придумать тактики с клонными, решипами или что-то такое. То есть у них и тактика у Кити Клива простая. Вар тринкует первое, что попался в контроль, просто врубает реку, вертушку и идет на меня, то есть на мономага. А Аферал просто под берсу взрывает друида. То есть и там уже мы не знаем, что делать. Мы стопаем Аферал, но Вар при этом меня просаживает до блока, и то есть там начинается такая фигня. Ага. То, то есть, есть ну, вообще нам без шанса против Кити Клива, который вырубает и сплитывает дамаг. Мы и пробовали и Вары, и Палы, и контроли свищили, и постоянно. Что мы только не пробовали, но вариант... Результат в один тот же, то есть у нас друид умирает, либо я. Угу. Ну, сегодня в одной, в одной из арен вы выиграли вот команду Талисан, если не ошибаюсь. Ну, да, там мы выиграли, мы их, когда первый раз их мы тоже их выигрывали, но потом уже они поняли, как дефать от нас, то есть и все, и, и в кого свечить, то есть. Я, я вспомнил одну тему, которую мы все же, наверное, научились убивать, это ТСГ. А, да, да. Единственная тема, которую мы все же убиваем, просто туннели Вара и 
руты бейте. Просто много контролев да. даете, да. Ходить не могут, циклонные руты в основном. Да, да. Не, ну на самом деле еще рок ДК хорошо играется. То есть, если в рок идти, сейчас рез мало, то есть можно там убить за санлок. Вот, но, например, э, и Тима с этого вот рок ДК, который сейчас Анбел, они там с хорошим винритом сидят. Я так понял, что они бегают просто с двумя фиалами, то есть у ДК фиал одеты, и у Роги фиал одеты. И они просто вдвоем ходят с 40 фиалами и уничтожают все подряд. То есть это, это, я не знаю, как это стопать, там такой домок идет. Ну да, когда Рог опунес с горот, он не снимал почти 60%. Все, все остальные сетапы вот Рог ДК, в принципе, ты убиваешься. Вот лес выходил, сейчас мы убивали леса, не особо напрягаясь, вот, в принципе. <связывая> Два сетапа вот. Остальное проблемно. С РМП хорошо идет, если у нас маг может оторваться от роги и там, допустим, зашипать пристали, там, допустим, раскритующий, у меня там что-нибудь легендарки какие-нибудь прокнут, там хорошенько помогу войдет. Вот. И это единственный шанс, например, там он тринкует, циклон какой-нибудь получает, блайн, там сап и все, я могу уезжать на судьблока. Угу. Ну, сейчас, например, вот, вот шанс у вас принять участие в онлайн-турнире, они еще есть? Очень маленькие. Очень маленькие. Ну, в принципе, еще, еще, еще не ночь, еще не конец, еще не офлайн серверов, то есть еще может что-то измениться. В принципе, команды играют, и есть команды с высокого рейтинга, в том числе. Ну да. Понятно. Конечно, в общем, да, упал. такое такое упадническое настроение несколько там. Кому-то там пофиг, да, да ну <laughs> это понятно. Уже, сми уже смирились. Уже это вот вчера было, конечно, вот у меня накатывал. Сегодня я уже как-то спокойно к этому отношусь. Ага. Играем просто как играем. Понятно. Ну, сетап красивый. Сетап, я думаю, многим зрителям нравится смотреть. Ну, вообще, то есть, РМД, это, это что-то... Это, 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 это даже интереснее, это интереснее, чем РМБ вообще. РМД просто друид. А, да. всем, 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 всем сейчас нравятся друиды, потому что друидов нет. Вообще редко их встретишь. Сейчас, сейчас, нет, сейчас, сейчас. Всем, нет, друиды всем по-другому нравятся. Ну, да, типа, там, типа, можно, уби можно, можно убить, да. Сейчас, наверное, из друидов, кстати, вот... А встречая вот нарки, нарки в шеду плей, то есть, в принципе, им же тоже сложно вообще. Да, против нас тоже. Вот, не знаю, они тоже терпят на самом деле. Сейчас сам играбельный стаб для друид, это шаттер плей. Шаттер это вот где мухомор, в принципе, что-то у него, ну, в принципе, идет, то есть он убивает, он и выигрывает, у него там и рейтинг какой-то есть, и, возможно, даже топ-12 будет. Ну да, они хорошо играют. Вот, а витамин ты тоже вот, и, в принципе, в шатере много-много рейтинга взял, многих убивал, у тебя были и шоу-матчи против того же Мухомора. То есть вы, вы не решили, да, вот, например, именно в, именно в шатере вот вообще такое покорение устроить? Вот, там... У нас просто маг, ну, один маг забил, а последний маг был Джокера, но он выбрал РМП, и поэтому мы уже не стали сыгрываться сейчас с одним магом, это mm -hmm. сложно. А сколько, сколько примерно вот времени уходит вот в шатере, да, чтобы вот кросс-контроли, там, диминишнинги, вот это вот, чтобы все вот разобрать, понять. Сколько времени на это уходит? Ну, вообще, сезон обычно сыграется. Целый ну, сезон? Да, да, но у нас проблемы были с Джокером. Джокер любит играть на дефа. Да, и Бон любит играть, наоборот, агрессивно. Поэтому так, сейчас, секунду, секунду, сейчас, 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 извините, я тебя перебью. У меня, у меня, рубов... у меня или у вас, да, витамины, наверное, рубовой. Ты Сейчас лучше? Да, 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 сейчас определенно лучше. Вот, ты начал рассказывать про сыгрывание, можешь ли повторить, пожалуйста? Потому что, ну, я думаю, что кто-то кто из слушателей просто уже не, не смог разобрать. Ну да, ну, просто с Джокером у нас были проблемы, потому что он любит играть МДФ, и он любит играть агрессивно. А, вот, например, у Банки, они просто с Микелло, ну, с тем же Деспайзом, они оба играют просто агрессивно очень, с Памика Дэй, и вот сразу у них очень хорошо все вместе пошло. У нас такая игра была с прошлым магом, к сожалению, он сейчас забил, Хаус Вивер. Вот, и у нас, в принципе, с ним очень хорошие рейтинги были, и играли синергично, и проблем, с... ну, не было тоже. К сожалению, сейчас просто не с кем играть, не знаю, с Лорейном просто сыгрываться, это все равно долго надо, а времени уже Ну, это, 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 да, это понятно. Ну, в принципе, сейчас я посмотрю по чатам, быть может, у кого-то где-то какой-то вопрос еще возник. Ну, ладно, ребята, в общем, конечно, да, друиды, друи, друиды должны быть бафнуты. Быть может, в панде они будут бафнуты. В этом, в этом, в этом сезоне какие-то, я не думаю, что уже будут какие-то реальные крутые патчи. Да, сейчас уже, конечно, ничего не сделают, но судя по изменениям в пандах, там действительно приятные вещи. Да. Ну... Тот же симбиоз, который дает 
То есть можно меняться обилками между классами, там какие-то отдельные классы, например, Restore Druid может поменяться обилками, дает роги там армор, по-моему, на 300%, а он отдает друиду и выезжает. Вот. Можно сове кож будет отдавать, там какие-то есть свои опции. Угу. Довольно-таки интересно. Это да. Ну, будем смотреть. Панда, панда не за горами, уже бета идет. Скоро-скоро у нас будут и обзоры панды. Будем смотреть по всем классам. Быть может, кто-то из вас заходит еще и в обсуждение этого всего такого, знаете, для комьюнити вообще. Вот так-то, так-то. Ну, наверное, будет так-то, так-то. Ну, ладно, это, это будет в будущем. Спасибо вам за то, что так поделились своим мнением вообще, как что происходит. Вас сегодня, сегодня, да, сегодня мы вас видели во многих стримах. Надеюсь, что вы сегодня еще и продолжите стримить. А я уверен, что у вас есть поклонники, людям, которым нравится просто сетап. Необычные, сложные сетапы. Потому что, ну, Рога и Мака не могут взять приставить. Наверное, это будет сейчас таким, ну... Не, это будет да, сложный, да. 12. Да, это, ну, в принципе, так и есть. А с Друидом вы, вы пошли по сложному пути. Как он завершится, неизвестно, но уже просто, как знаешь, когда уже, когда люди уже что-то берут сложно, уже, уже респект просто, уже, уже уважуха, респект, молодцы. Что-то необычное, хорошо, хорошо, что это было, знаешь, что ты, что ты, что ты не стал еще, еще одной РЛЭШ, что Лорен не стал еще одной РМП, ну, про друидов здесь сложно сказать, там, витаминки, шаттер тут их не так много, друидов вообще нет, там все все друиды, сейчас все все друиды, это шаманы, все бывшие друиды, да, то есть друиды остались, это совсем такие прям любители класса своего, ладно, ребят, удачи вам, ГЛХФ, да, да, желаю вам удачи, быть может, быть может, быть может, еще увидимся, увидимся в любом случае, давайте, давайте, так, в общем-то, прошлись, прошлись мы по команде, команде РМД. Ребята интересно играют. Да, неприятно. Да, нет баланса. Да, Близзарды не хотят выпускать патчи. С другой стороны, непонятно. Почему? В чем проблема? В чем проблема этого? Вроде можно можно как-то с этим все ускорять. Выделить какой-то... Выделить какие-то ресурсы на это отдельно. Я не знаю почему. Так, кстати, вот я смотрю команда сейчас я, я сейчас хотел бы такой фокус просто посмотреть вообще посмотреть вот на команду варши п паладин не знаю быть может ребята захотят пообщаться со мной с комьюнити так ну вообще поговорить там о том о сём вообще сетап интересный классно мне интересно потому что во-первых вар во-вторых вар играющий в, в, с кастером и с хиллером это уже это уже что-то это уже респект то есть просто вот, респект уважуха это интересно быть может ребята захотят пообщаться кстати вижу я здесь skype spb shadows можно в принципе будем добавить так вот, собственно, такая критика, критика в сторону, в сторону Близзардов. Почему? В чем проблема выпускать патчи для ПВП каждые две недели? Мне вот как бы, ну, я не скрою, да, сейчас такое продвигаю, форсирую иногда. Пытаюсь я как-то... Пытаюсь я как-то... Э форсировать Лигу Легенд. Она интересная, она классная. Мне нравится эта игра. Много всего, много всего в ней происходит. Но непонятно, почему в Лиге Легенд, например, выходят патчи каждые там 2-3 недели. Там плюс вверх-вниз процент. Там что-то сюда, что-то сюда. Кого-то понерфили, кого-то бафнули. В целом остается какой-то баланс. Ну, во-первых, баланс за пиков. Почему нельзя Вови? Почему Близзарды имеют такую грандиозную просто аудиторию, миллионы игроков? Да, конечно, есть те, кто просто сидят в ПВЕ, кто-то сидит в ачивках, кто-то кто рыбачит, кто-то там кули кулинарии занимается. Но все равно любителей ПВП их много. Аудур ПВП, БГ, РБГ, неважно что. Ну и, конечно же, арена. Арена это главное. Арена это такой столб, это рейтинг. Это где игроки, игроки получают рейтинг, где они прогрессируют и могут, так сказать, помериться, помериться тем, тем, тем достоинством. Тем самым, да. Почему нельзя этого сделать? Вроде, вроде все есть. Предпосылка большая. И публику можно сохранить, и развить это все, и сделать нормальный вот интерфейс. Вот раздать его, выпустить массу. Вот, представляете, была бы возможность просто вот мы сидим, например, шуркой и зах... начинаем не вот этим рестримом, да, ну вот рестрим, конечно, классно. Во-первых, теряется качество, дважды оно теряется, и заходить, смотреть, там, интерфейс не тот, вообще, ну, мало что понятно, то есть реально комментировать, вот действительно комментировать, понимая, что происходит, хоть как-то предугадывая, очень сложно, ну, точнее, нормально невозможно, вообще, это, это никак. Почему нельзя дать всем просто вот этот интерфейс, встроенный, интегрированный в систему, чтобы можно было спектать эти игры? Это не будет никакой нагрузки на сервер, это ничего не будет, это будет ажиотаж, это будет создание какой-то каких-то лик, много лик, мы не одни будем начнем проводить эти турниры, будут другие игроки, будут другие инициаторы, это все будет развиваться и постоянно как-то иметь, иметь прогресс, улучшение, непонятно, то есть странная, странная реакция. Конечно, да, стоит отметить, 
что Blizzard заинтересовались происходящим. Они просят у нас пошарить интерфейс со всем комьюнити, вообще со всем, то есть, чтобы мы интерфейс релизнули в массы. Мы, возможно, так и сделаем, полностью доработав интерфейс. То есть, конечно, да, мы вкладываем в него ресурсы, то есть там и человек и ресурсы, и финансы определенные. В него вкладывается, это все развивается. При, при помощи, конечно же, людей заинтересованных, за, за что им отдельное спасибо. Но все равно такое как-то безразличие, что ли, к, к, своей же, к своему же, к своему же такому детищу, да, Blizzard, Вов, это игра Blizzard, да, непонятно. Почему, почему это не развивать? Игроки должны за них это делать. Как-то, ну, иногда такое, вы знаете, это классно, то есть Вов столько-столько наиграл, Вов столько классных моментов, ностальгии просто, и безумная классная игрушка, много всего, много всего хорошего, ну, непонятно почему, почему просто как-то не идут они навстречу. В общем-то, смотрим, вот игра у нас War, ШП и Holy Paladin. Как я понимаю, что добавился в Skype я... А, да, добавили они меня в Skype. Дима на приколе. Сейчас я к вам присоединюсь. Сейчас я еще хочу одну игру у вас посмотреть. Добавили они меня уже к себе в Skype. Еще одну игру я хочу у них посмотреть. Вообще, что это будет? Немножко так прикинуть вообще, что происходит. И да, зайду я к ним в Skype. Давайте, ребят, еще одну очередь, посмотрим, что будет. Жаль, конечно, что у вас рейтинг. Я просто заметил, что рейтинг уже несколько подслился. А, звонок я не сделал. Ладно, ладно, пойдем. Окей. Сейчас сделаю шурку, пока мы приглушим. Шурки здесь нет, но музыка его с нами. Привет, ребята. Сейчас, секундочку, я смотрю свои фильтры. Так, все, теперь вас слышно. Всем привет. Привет, привет. В общем-то, команда такая у вас... В общем, мы, мы, да, мы вас, мы вас сегодня уже много-много раз за этот вечер, я вас уже так, выделил среди всех, интересно, интересный сетап, Варши Пепл 1. Вообще вот, как, как вот сетап этот появился, то есть вы уникальны в своем роде, на шквале, быть может даже в Европе, быть может даже в мире. Ну, вообще все началось на самом деле с того, что надо просто другу помочь взять 200. Ну и как-то пошло, поехало, вроде так динамично, весело, допустим, там все такие и диспел с ними есть, и перы, и сайенс, и стан, то есть вроде контроля нет, но в то же время его достаточно много, то есть бывает там по полминуты то есть хватает там контроля. Mm -hmm. Ну и, собственно, так и поехало это все. То есть по полминуты устраиваете только из феров и станов контроль? Неплохо так? Да, конечно, то есть и феры, и стан, и майнд контроль тот же самый, сайенс. Ага. Вообще, а вот, вот такое время, время в 3DD, вот сейчас, в принципе, наверное, такой вопрос, вот, ну, вот вы хотите подниматься, например, какая-то команда хочет подниматься в ладере по рейтингу, да, наверное, первый вопрос, вот, который, ну, стоит поднять, а как мы, что мы будем делать против 3DD? Ну, против 3DD достаточно легко играть, потому что в этой теме есть я, полипал, как бы попы, баблы, тринкеты, это все... Скажем, да, если просто не прокнул у них там в начале, то шансов у них почти нет. Да, там и дисперсия, еще лволы, бопы, баблы, понятно. Причем плюс еще и отхил какой-то от шипы, если вдруг что... Да, на крайний случай отхил, в конце концов лайфгрип. Это понятно. Скажите, вот сейчас вот у вас, я наблюдал просто, смотрел особенно так на, на все сетапы с варами, то есть у вас был рейтинг повыше, в принципе у вас вообще вы, вы спокойно, ну так сказать, были одними из претендентов на топ-12. Ну, вообще да. То есть просто серия за РЛЭШ и вы слились, да? Просто, да, там, РЛЭШ, там, буквально, там, штук 20, можно сказать, подряд, которые просто пол открывают рейсы. Да, ты выходишь и просто... Ага. А не было, а не было, не было какого-то, быть может, желания или идеи их проскипать? Ну, как-то не привык, что да, 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 тем более со стримом скипать, как-то, ну, некрасиво. Ну, многие даже со стримом этого не брезгуют, рейтинг есть рейтинг, то есть, если сетап откровенно, ну, просто вот они откровенно, то есть, как я понял, РЛЭШ просто контра, то есть, вы сделать не можете вообще ничего. Практически. Ну, к сожалению, да, если, скажем так, там Уара не напрокала, там с щупальцами, то проблемы, конечно, с Ретро Лэш. Uh -huh. То есть, ну, ну, это как бы. Ну, здесь такие. В принципе, с другой стороны, конечно, комьюнити, конечно, это слышит, они это сразу оценят. То есть, да, то есть за это, во-первых, уважаю. То есть, тех, кто. Ну, вы берете рейтинг, скипаете, там сразу начинаете, знаете, такие всякие там эти истории, там, а, вы там то, все, мы все, там, не, не спортивно, это, конечно, то есть, это, конечно, это, это классно. То есть, спортивные игры. Просто играйте открыто, да, открыто это, это, это прикольно. Скажите, вот, в принципе, ну, знаете, там такие сейчас довольно-таки много на турнире именитых игроков, которые там, ну, гладиаторы, там, многих сезонов, там, кто-то там с многими топ-1 ранками. Вот, честно скажу, ну, как бы, честно, откровенно, то есть, вот, ну, смотри, Армори, то есть, ну, не с, такие, не самые, наверное, ну, просто известные ники, которые, ну, не на слуху. То есть, быть может, есть какая-то возможность, ну, так сказать, вообще, вот, где раньше играли, то есть, в каких-то, быть может, там, ПВИ гильдиях, статиках, на арене, в каких-то сетапах, вообще, вот, ну, такое предыстория, вообще, вот, вашего восстановления на арене. 
так сказать, представить, представиться комьюнити такая, знаете, вот официальная, официальная возможность. Ну, я думал, тут тяжело будет каждому по отдельности представляться, потому что мы совсем недавно играем вместе. Mm -hmm. То есть я вообще еще, на самом деле, играю ну, чуть ли не с классиков. Да. Есть, я много таких серваках играл, у меня куча ников было. Mm -hmm. да. Вообще, у меня ник был Shadow все здесь. Но, выбив в Ядрин Куб, собственно, реронился mm -hmm. и сделал ник, который вообще у меня был всегда. То есть вот тогда у мой ник. Ну, ну, скажем, мало, я, mm -hmm. ну, скажем, в топ ладере до этого вы там, ну, стабильно, там, скажем, в десятке или там в пятнадцатке вы не сидели до этого. Ну, там, в тройке или в пятерке. Не, 10-15 нет, никогда не сидели. Ну, и, собственно, сам сейчас помню, никто не сидит там. Просто... Они, точнее, как раз не просто сидят, а они да, играют. Да, да. К сожалению. Так есть. Ну, просто вы, вы, засветились, вы засветились тем, что вар в комбинации с кастером это уже, то есть люди сразу это, это видят это просто. Это уже хорошо. Да, это уже, это уже, там даже не важно, что за кастер, Мункин, хоть там и Лем, просто без разницы. Маг, Варлок, это, это сразу, это сразу плюс, это сразу, это сразу классно. Вообще, вот по играм у вас какие-то есть такие, вот вы говорили, что у вас хорошо против 3DD, еще, для, еще у вас контр ТРЛЭШ, есть еще какие-нибудь сетапы против, ну, против кого, просто вы их не любите встречать, вообще, ну, никак. LSD2. А, то есть, да, все, что, все, что, то есть, все, что связано с варлоками, вам не очень нравится, да? Да. Все, что связано с шаманами варлоками, я так сказал. Скажем так, забуженными шаманами варлоками. Да. Забуженными ПВЕшкой, в смысле, да? Да, 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 да. Но при этом сами вы с ПВЕшкой тоже в ладах, да? То есть у вас весь комплект. Ну, ну нет, нет особо. Тринька из ЛФР. Ага, ясно. Смотрите, такая была критика, слушал я от, 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 от чьих-то уст, не знаю, не знаю, кто не знаю, кто писал или кто говорил, что вот вы играете, туннелите, 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 там ПВЕшка, там прокают всякие щупальца, потом у ШП там что-то бам настакивается, прокает и бум, там майндбласта уехал. То есть... Не, не, нет, такого у нас. Ну, опять я... не, не, бывает, конечно, бывает, 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 но бывает, но бывает, но мы не от этого как бы зависим, да, мы все-таки про туннели таргет и через там серию контроля типа фера саленца он все-таки падает особенно вот это вот видно против рмп когда мы ага. туннели, туннели, туннели мага и вот, там, наконец падает там за один саленц по престу ага. когда они, кончаются все обилки там падает, даже мало кончается то есть, с джокером по 10 минут игры были там народ оценил их собственно да самые интересные игры есть, таких у нас прямо буинских взрывов нету угу. это интересно да кстати ну что ж быть я не знаю я, я наверное так предложил бы вам поставиться в ладер посмотрим как вообще на ваши игры быть может какая-то такая интересная игра будет что можно еще будет обсудить планируете вы сегодня играть же еще или 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 как ну, да конечно да еще немножко играем да давайте ребят наверное поставьте став ладер посмотрим я так говорить конечно не буду чтобы вам не мешать посмотрим вообще как это все такое от первых лиц вообще происходит что у вас как кому, кому как у вас коммуникация на арене да, о чем о чем вообще ну, о чем вы говорите насколько эмоционально ну знаете это всегда интересно когда кто-то там стримит то есть вообще там всякие такие да колоты выражения фразы вообще как это все атмосфера атмосфера в команде это это главное ну хорошо мы ставимся но, к сожалению, сетапы сегодня не влечет разнообразием. Ну, вообще, да. в принципе, самые, то есть, походил я по разным командам, то есть, там уже как минимум пять разных сетапов, в стримах еще, наверное, где-то около. Ну, то есть, разнообразие какое-то есть. Я не знаю, как было несколько там дней назад, например, там, или полнедели назад. То есть, наверное, был вообще праздник. Да, действительно был праздник. Играть стало очень интересно. Наконец-то народ зашевелился, все начали играть. Это да, Отлично, это было, да, это такое, это одно, одно из, из задач турнира, конечно, то есть мы захотели, чтобы все вышли и показали себя, то есть, да, стоп, знаешь, на, сейчас на битрейтинг стопнуть, пойти там, пойти там на других персонажей играть, ну, вы, конечно, понимаете, о чем я, да, то есть так, цензурно, это, это да, и, ну, или сидеть там на форуме, да, ты там, я там, я там пробузил рейтинг, взял там в начале сезона там больше, чем ты, ты там ракал, ты там краб, то есть, конечно, да нет, как-то на самом деле у нас прям нет такого, чтобы там с красными глазами до посинения, до трех ночи набивать это третье. Ну, mm -hmm. ну как играем, скажем так, в свое удовольствие, ну, естественно, стараемся, конечно, стараемся, пытаемся там что-то сделать, но особо не паникуем. Mm -hmm. Понятно. Что-то, что-то, кстати, что-то так смотрю, не прокаю, да, или прокнул уже? Нет, ждем. Задержки, задержки, кстати, что там вообще происходит у нас? Быть может, обновилась у нас этот турнирный, турнирный стейнинг, команды туда-сюда полетали. Венжи, рефлексии, лаки, кветры. Так, нерк, это у нас что такое? А, это еще у нас команда нарки. Кстати, вы встречали шедуплы нарки? Да. С друидом? Да, Нет, с друидом не встречали, только с шаманом. Угу, с шаманом, да. да. Мы играли. Вот они сегодня играют уже весь вечер? Нет, сегодня мы с рефлексити встречались. С Венджи встречались, с Лаки Кэтом встречались, соответственно. Вообще придумали С Венджи. Так, прокнул, да, у вас? А, отлично. Да, да. причем. Арена доблести нелюбимая? Конечно, да. да. Почему нелюбимая? А, потому что, что... Пол 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 п
Угу. Ну, Обычно да. здесь она и прокает. Это, это, это да. Кстати, сервер у вас, я смотрю, точка отрыва. Это, это черный шрам или страж смерти? Черный шрам. Черный шрам, да. Черный шрам еще. Альянс черный шрам, альянс жив, потому что я помню раньше, со время когда-то продвигал черный шрам, там сервер столица ПВП, сервер, сервер жив. Отличные команды, смотрю, еще собираются на этом а, сервере. Я заселился, там, бесплатный трансфер был. Да, к сожалению, к сожалению, баланса фракции не получилось долго его сохранить. Если не ошибаюсь, бильхолдерс его нарушили сильно, трансфернувшись с роду, с роды, с роды за альянс. Да. Были, были, были времена славные. Ладно, посмотрим, может в Пандаре они, кстати, вернутся. Кстати, такой тоже сегодня многие команды спрашивают вообще, вот какие-то прогнозы на Пандаре. Вот, как, как, ожидаете что-то хорошее, действительно, вот, интересное, новое вообще, качественное, или, mm -hmm. или как эта херня вообще будет? А, ну, все надежды на все-таки то, что уберут ПВЕ с Ариана. Так, у нас 3 секунды до старта. Mm -hmm. Ну, давайте, желаю вам удачи. Да, спасибо. спасибо. О, туалет да. как раз. Пити. Все, заканчивай трава. Навар у меня. Давай. Навар. Продолжу своим станом. После сальницы постараюсь вернуть. Прям, прям, прям. Давай, сам стан. А, блин. Бабл снял, но я сальницы еще на. Смотри, я в стане еще стою. Давай, реку жму. Сюда. Я прохилю. Стан, бабли. Давай, больно, повар, еду. Прохилил, прохилил. Окей, я красота, понял. Готовься фрять, Павла. Спонтанно. жертву, снял, снял, снял. Давай. Там бежит, встанет. Я уже готов, без палец. Сейчас, сейчас. Могу хернуть сейчас. Да, 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 есть, конечно. Стан отдал, стан отдал. Езжай по вару. Стекло не фул. Так, готов сейчас стрелять, надо шпир отдавать. Я фул стан ставлю. Проживи, проживи, проживи. Ластенд есть? Сейчас щелдал. Да, 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 ластенд. Да, ластенд. Ластенд дал. Сейчас еще ставлю. Сало по мне еще одно. Короче, здесь теряю внизу. Ладно, сало попало. Ага. Я фул стал здесь ставить. Четыре, три. Да, нет, стань спал мне. Нет, все, отъехал. Ну вот, собственно, и слили мы благополучно этот был кикер. А как вообще у вас с ними дела? Ну просто плодил закидывает контролем, собственно, мне не сильно надо раскраситься, когда он сырал. Нам просто еще не хватает маги, как бы. Нельзя сказать, что он рил, но трудновато, что он против миликлива. Да, ну и на самом деле вообще крайне мало у нас опыта против пятиклива, потому что их в принципе не играл до этого. Не знаю, что сегодня случилось, что они один за одним нам прокают. То есть вы прокуете не за одним за ним и проигрываете, да, Вайм? Нет, ну как-то через бой с лаки к этому выиграем, проиграем, выиграем, проиграем. Mm -hmm. А задача вот у вас вот на арене какая? То есть вообще вот что, что вы делаете? Ну, вообще вот многие говорят, там, что да, ваше позиционирование, мы как бы экспериментировали очень много. И тут единственный такой действенный, по-моему, метод, это когда я, скажем так, в ролике Микадзе пытаюсь добежать до вражеского хиллера, чтобы вернуть. И тем временем, как бы, вар, скажем так, сидит на их ДД, допустим, на их варе. И просто там, тот же паладин, допустим, не успевает уже отхиливать ханта на бегу, потому что он все время надо убегать от меня, там пытаться uh -huh. закатить, чтобы я его не вернул. Опять же, с использованием, с использованием фейда у ШП, у... с использованием фридома, это, 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 это не так сложно, наверное, да, вообще? Или сложно все же? Ну, сложно, когда это вар или ДК, допустим, висит. Ну, грамотный миликлиф, прям по фридам он его сразу же застопает ну, любыми способами, чтобы не пустить своим хилу. Uh -huh. Да, это разумно, конечно. Да. А какие-то свечи по хиллеру, они вообще возможны? Да, конечно. Нет. То есть, если это, скажем так, не какой-то миликлип с холи паладином, то есть холи паладин это очень сложный таргет, то mm -hmm. он таки часто нам приходится свечить, особенно там если какой-то брист или друид, когда он более менее расшатывается по ходам. Mm -hmm. Понятно, интересно. И сейчас, наверное, еще интересно сейчас против кого. Так даже, ну, даже не чек, знаете, обычно такие все вот сидят, то есть там такие кучу стримов включил, там смотришь, там, о, бей против этих, и такое уже обсуждение снимается. Вот мы, короче, вот с этими играем уже, то есть, знаете, сходу. Есть такое некоторое. Сейчас такие, знаете, ну, я за стрим захожу, такие все, ну, типа, мы не мы никого там не кемпим, не мониторим, не на ничего. Все такие сразу. Все честные ноги, да. Не было лэши, а дальше будет видно. Релэшу, да. 
Всем, всем не нравится Релэш в этом сезоне, просто... Ну, вот, такая что это. Попали такое. они под раздачу. А раньше, знаете, вот вот это был просто элит, вообще такой, ну, действительно... Элит, да, элит, да, элитный сетап, это был очень сложнейший вообще, то есть у него было очень сложно играть, очень сложно выигрывать. Так, ну вот мы самое интересное, а, что и на нарке прохнули. Че, давай так пробуем, по локу. Сейчас, конечно, да, команда да, 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 на лок, как обычно, да, и потом... Mm -hmm. да. Вернул пэт сразу. Не обстанем. Выдали спарю. Выдали спал, спал, спал. По мне стало, по мне стало. Я дрингану. Прожми, Люгин, прожми, Люгин. Стал, который ждал. Я и на бриста, давай, поехали. Давай, стан по бриста, да? Я мастер, а он дает, пойду по нему. Сало по бриста. Я не могу пройти. Другой будет сталин, снегда здесь полить. Еще сало. Ставлю, короче. Попробуем больно ехать. Я оверхил, давай, 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 давай. По дроиду будет стан. По дроиду пол. Дрон, да. Окей, okay, койл. И ферни сейчас друида. Ферни, фулфир побежит, у него тут нет. Сейчас. Все, я дал фулфир. А, я ферни фулфир. Отлично. МК. Я под МК. Да, вот это плохо. Да, Фери еще да. там. Попробуй еще продолжить прям. Не, не, уходит, уходит, уходит. Вернул пэта. Счет с клон. Ты лоссуешь. Салат, надо продиспелить, я Да я же с клоном сегодня. Меня взорвали. Надо было шоу жить. То есть, ну да, вот. Тоже, собственно, первый раз против них играем. Ну, вот, что, конечно, неприятно, это вот просто гигантский, гигантский просто по боябус. Сало просто взрывают. Полностью, да. То есть они просто достаточно задолго и засали. Команда с хирус спамит в один таргет. Но все же команда с друидом, это им, им тоже не просто вообще. Не просто, да, конечно. 2303 и 2270. Да, конечно, до 2500 здесь. Убивать команды еще убивает. С другой стороны, все возможно. Да. В принципе, это просто постараться на, на какую-то, конечно, какая-то какая доля удачи нужна. Ладно, ребят, больше было очень интересно с вами познакомиться. Не только мне, и, я, и нашему, и нашему такому обширному, большому, самому разному комьюнити. Да, спасибо вам. Да, спасибо. буду пожелаем вам удачи на, на турнире. Быть может, быть может, с вами еще получится пересечься в рамках уже таких онлайн-онлайн игр в топ-12. Посмотрим, как это будет, быть может, в общем, да, как, как всем командам говорил, все возможно. Все Давайте, здорово. ребят, да, интересный стаб, классные игры, молодцы. Спасибо. Да. Спасибо. Что ж, такой у нас сегодня экскурс, прям такая, знаете, экскурсия по всем командам. Смотрим мы, кто как играет, кто чем живет, кому что не нравится. Так, кто у нас еще остался? Да, ребята дальше ставятся в очередь. Никого не должен, никого ни на кого не смотрят. Просто играют в свое удовольствие. Классный сетап. Причем, знаете, они... Не, не нужно никому было опускаться при этом до каких-то там 3ДД, чтобы там какой-то получить фан. Вот это действительно фан получает, ребята. Классный, классный сетап. Молодцы. Так, что у нас тут происходит? Рефлексити у нас ушел в офлайн. Рефлексити у нас не стримит. И здесь я зашел в джузи. Джузи, джузи, джузи. Так, куда я зашел? Почему он у меня включен? Что здесь у нас? Здесь у нас вроде что-то непонятное, вроде что-то все, что-то выключено. Хорошо. Команда Нарки. Shadow Play с друидом. Усатая АУЕ. Вот как раз они. А нет, Нарки мне скидывал прямо прямой вообще линк на его стрим. Сейчас будем смотреть. Нарки, где же ты был? Уже ничего я не вижу, ничего не понимаю. Так, ладно, будем искать. Нарки, вот он. Твич, Джузи, да, Джузи, я прям здесь и нахожусь. Хм. Так, играет ли еще команда Нарки? Просто интересно было сегодня тоже, мы видели их в разных местах, самых, самых, самых разных. И... А, крик опять все ну и так, только что-то... Вроде у меня не работает стрим Джузи, не знаю, сейчас попробую рефреш сделать, что-то что что странное и непонятное, почему так. А, все. Итак, поставим какой-нибудь мы ну не какую-нибудь музычку музычку мы поставим хорошую музыку от Шурки сейчас несколько громко чуть пониже сделаю чтобы она была таким фоном так Джузи что-то у нас тут он вот на вот, вот тут он много проводит времени вот на это на этом эксплите 
А, все, получил я инвайт. Ебун, джус и нарки. Отлично. Хорошо. Ждем какую-то арену. Ну-ка, может, еще раз надо F5 нажать, потому что там была арена вообще. Что-то может просто багает. Нажал я F5. Что произойдет? Угу. Да, начинается арена. Что-то, видимо, пробагивает где-то. И хорошо. В общем-то. Играют они против РМП. Виллиан. Какой-то маг, какой-то рога. Я не знаю, кто это. Будем смотреть. Шиду Плей у нас находит. Да, рядом, рядом проходил. Нет, к сожалению, несколько, несколько подлагивает. Да, несколько подлагивает стрим. Качество тоже такое не самое прям высшее, вообще выше разряд, я вам сказал. Я посмотрю, может, какие-то предложения можно подключать. В общем, пока непонятно. Ну, лаги вроде прошли. Что вообще делает шаттер? Шаттер, конечно. Во-первых, шаттер сначала выживает опенер. Там, ну, извините, не шаттер, а шиду плей, да, любой шиду плей, чем больше играешь против шиду плей, тем хуже у тебя дела становятся, потому что, как правило, вообще, во-первых, ом, если ты умудрился до него, конечно, дожить, потому что очень много контроля, много феров, феры, сайленсы, дискойлы, бланки, ты вообще все это летит, и вся твоя команда умирает, там просто такое количество хила нужно всем, и пристанны шаманам, и паладинам, просто нужно хилить всех, 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 все время, все время, все время, и у тебя вообще не остается возможности, во-первых, не получается нормально вести какой-то менеджмент каких-то дешевых, ну, не самых дорогих по стоимости обилок, чтобы хилить дешево, да, то есть нужно спамить дорогие спеллы, еле-еле это все выхиливать, при этом приходится стоять на месте, потому что нужно очень много делать костов на отхил, а знаете, стоять на месте против шиду плея с бегающими такими ауэферами в виде шипы и варлока, это не самое такое тоже благородное занятие, и за это, за это, за это занятие наказывают. Ну, смотрим, в общем, выжили. Вроде как выжил Shadow Play против РМП. Кто будет целью? Наверное, да, в цели, в принципе, все. Кого, кого можешь, кого доты. Здесь задачи, задачи здесь нет такого, что прям там вот найти свич, там что-то сбить, какой-то каст, там что-то где-то. Просто, просто грамотно позиционироваться, уметь вести разные фазы игры, от дефа переходить к атаке, к прессингу и, конечно, к добиванию. И какой-то игре на ману определенно. Друид, друиду это нужно уметь. Ну, нарки опыт... Просто невероятный вообще. Он играл, он играл, он играл, он играет с классики. Гладиатор в БК, гладиатор в Ботулке. Гладиатор ли в Катаклизме, я не знаю, но играет он на грани, просто на грандиозном уровне. С, не просто не, безумный опыт. Можно, кстати, послушать, что игроки сделают, но это у нас еще будет возможность. Пока, пока так понаблюдаем со стороны. Да, прист уже почти высушен. У Нарки, конечно, маны тоже не очень много, но вроде как... В порядке все у него, с другой стороны, не позволяет мне увидеть такое положение всех команд. Здесь неймплейты покрашены в цвета. Ну, нарки, попытки постоянно идут какие-то отроки в свич, в нарки, да, там побегать, посидеть на нем, продамажить его. Но, однако, шиплист, приз в РМП ООМ. Он дожил до ООМа. Уже, уже хорошо. На роге врокнул ЧДС и на этом, в общем-то, в общем, он прокнул. И он умер. То есть ЧДС прокнул, доты осталось. Маны нет, хилить нечем. Рог умер. Вот так вот, так вот Shadow Play играет. С другой стороны, да, то есть можно, конечно, что вроде, что здесь сложного. Вышел, ну, знаете, как там, например, LSD 2, вышел там по Dota, там бежишь, катишь. Я помню, как раз Дизи, это американский игрок, тоже один из лучших игроков LSD, то есть тоже рассказывал. В принципе, что надо бегать? Просто бежишь, дотаешь. Если хорошо бегаешь, то, то выживешь. Если ты выжил минуту-две, выиграл. То есть просто задача выжить. В принципе, ну, не самое, не самое сложное, да. Здесь это усложняется тем, что хиллер не... Не шаман, потому что у шамана, в принципе, все хорошо, много сейвов, мощных сейвов. А друид это такое, ну, клан, вы сами знаете, да, то есть сегодня, сегодня, сегодня про них много разговоров было. Класс это, класс это слабый, откровенно слабый. Что ж, в стрим, в скайпе, в скайпе они меня добавили. Против вопрос от капсом, против каких, против, вопрос к нарке вообще. Как, против каких хиллеров труднее всего играть? Шиплею в курс. Хорошо, спрошу. Так, сейчас давайте, Тут у нас, у нас, мы резко переключаемся, у нас игра Бавария против Реал Мадрида, вот это, вот это выход. Я думаю, что здесь Тесс бы, конечно, сразу бы прокомментировал, <laughs> такой, знаете, универсальный стрим. Хорошо, подождем еще одну игру, посмотрим, что будет, быть может, кстати, есть ли у них звук, есть ли у них голосовое общение? А -а -а. Да, голосовое, голосовое общение у них есть. Давайте подождем какую-нибудь арену, посмотрим это уже... С голосовым общением, кстати, почти заканчивайте, смотрите матч. Может, здесь тоже много-много решается в этой игре. Сейчас Бавария против Реал Мадрида. Счет 1-1, 88 минута. Кто, кто выиграет, ну, это, наверное, переключайтесь на какой-нибудь телевизионный канал или в интернете канал, смотрите. Под пиво болеете, это, это футбол, футбол это классно. Ну, пока у нас Вов. WoW. 
пока, 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 правда, конечно, совмещается. Посмотрим, посмотрим чат. Быть может, что-нибудь, быть может, что-нибудь такое э, интересное появилось среди вопросов. Вопрос от Элфы. Проходит ли Йорши квалификацию? Хм. Нет, в скайпе, в скайпе не хочу заходить, там, знаете, самые разные логи бывают. Не люблю я так при стримах рыться в скайпе вообще. Йоршик не получ... Нет, он не проходит квалификацию, потому что сходу у него не было вара с Герой Гурталаком, потом он там появился, но уже такие основные, основные так, ведущие, знаете, вару, чтобы вару, ну, в принципе, вот откровенно говоря, сейчас такой сезон, что вару нужны тащилы. Например, в девятом сезоне, если вар хороший, то есть вот если вар хороший, ну не вот просто берешь, играешь, и ты можешь соло вытащить своих, э, своих так сказать, тиммейтов, ты можешь влиять на встречу, ты можешь круто сбить каст какой-то, фернуть, продамажить, убить, уничтожить. То есть керить, можно игру керить. Сейчас вара игру керить, ну это такое, ну да, в какой-то степени, но ты просто, все же, у тебя должны быть первоклассные тиммейты, очень хорошие, которые, от которых будет зависеть уже больше, чем от тебя. Тебе нужно выживать, тебе нужно не умереть, тебе нужно дамажить. Причем каких-то реальных инструментов для этого, ну, их не так много. Какие-то еще, быть может, вопросы? Э, спрашивает из Gothicus, э, спрашивает какой-то человек, when's the next video PvP is coming out? Ну, я думаю, что ну, эти, конечно, по-английски встречать я не буду. У меня английский такой... <coughs> Нет, английский у меня на самом деле нормальный. Когда будет следующее по по видео, я не знаю. Я думаю, что на самом деле Вов, знаете, Вов забросить. Прям вообще Вов забросить. Типа, вот, все, я бросил Вов, я все, сейчас уже не играю. Быть может, в панде посмотрю, буду поигрывать. Если я буду поигрывать в панде хоть как-то, хоть вообще буду ходить на арену, то что-нибудь появится, определенно какое-нибудь видео. Я не знаю, какого брекета, с кем. Но определенно это будет сетап. Если я буду играть, если я буду играть 3 на 3, то это будет игра Вар, Кастер, Хиллер. В Меликливах играть я не буду. Как там, я в них наигрался в шестом-седьмом сезоне, мне хватило сполна. Прошел я через это все. То есть будем смотреть, возможно, 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 возможно. В общем, пробовали сам Movies are going to come out, да. В общем, будем смотреть. Что будут делать Близы с переливалами? Ну, знаете, здесь мне известно, что вообще будут делать Близы, да вообще это непонятно. Что они будут делать, как они будут делать. Кстати, смотрите, у нас и пол -пол -пол у нас шедуплей попадает у нас на Амберлинка и веселого Койла. Ну, посмотрим, что уж как, как выживет Нарки. Я не знаю, в кого здесь будет свеч, конечно. Несколько подлагивает стрим, кстати, здесь либо не хватает, либо проца, либо канала, либо битрейта. Чего-то, чего-то не хватает. Несколько он подлагивает. Другие стримы более так мягко, ш... мягко шли. В общем, пока-пока наблюдаем. Там такой вопрос был. Вопрос был о чем? Вопрос, что насчет следующих турниров? Планируется ли турнир по другой игре? Эм, да, можно даже в какой-то степени, так сказать, э, планы переоткрыть. Мы будем, во-первых, мы не бросим Вов. WoW. Мы его никогда не бросим. Престиж Гейминг, Вов, WoW, это... Это симбиоз, симбиоз комьюнити и прекрасной игры, ПВП, Вов ПВП в первую очередь, ПВЕ нам тоже, то есть тоже мы обозреваем. Спасибо Му, спасибо другим активным, так сказать, и модераторам, и кураторам из ПВЕ раздела. Тем временем РЛЭШ делает свеч мощный панарки, выживет ли он, я не знаю, стрим несколько подлагивает. Может у меня подлагивает, может у других не подлагивает, я не могу сказать, поэтому так рывками, рывками что-то происходит. Понемногу вроде выживает, ну не знаю, говорят, что, уже говорят, что у против РЛЭШа у таких команд шансов особо и вообще и нет. Будем смотреть, да, вроде продамаживается, смотрите, Рога у него 50% хп, с другой стороны у Ивана Шиклока. Кулдауны это очень крутые. Так вот, касательно будут ли турниры по другим играм. Да, мы планируем и хотим, если все хорошо сложится, провести турнир по Лиге Легенд. Причем сразу довольно-таки высокого уровня. Что, что с этим вообще происходит? То есть в какой-то стадии находится... Это будет, конечно, после его турнира То есть, во-первых, он должен пройти хорошо. То есть, все должно быть гладко. Ну, какие-то, конечно, всегда, да, то есть, первый раз такой, на таком уровне на лане, да, то есть, всегда что-то такое-то нервно будет, сложно, проблемно. И свич по нарке, я смотрю, в лаге, в лаге, в таком фризе стримах, у нарки 10% хп, свич по нему хороший, full dot, рогу не видно, позиционирование не видно, выживет ли нарки, хотя нет, видно рогу, рога находится рядом. Хоть был по нему и дескойл, но да, вроде дескойл, кстати, спасывал, нарки выживает. 
Сложно, не знаю, что, что, что вообще нужно придумать здесь Shadow Play, чтобы выиграть РЛЭШ. По всей видимости, не что. Пари Диригент турнир, причем будет тоже с большим призовым фондом. То есть мы будем сразу, то есть это не будет, это не будет какая-то лига для каких-то команд среднего уровня. Это мы, мы сразу привлечем команды мирового уровня, и SK, и CLG, и SM, M5, вообще все европейские команды, там и фнатиков. То есть это будет большой турнир, онлайн-турнир. С, по всей видимости, с каким-то, быть может, как-то лан-часть лан должна быть как-то освещена, да, то есть это будет интересно, тем более, тем более есть такой классный киберспортивный бар Икса, то есть и в, в ту же очередь находящийся в Москве, да, и команда Moscow Fight, быть может, как-то все вместе это будет и организовано. Опять же, загадывать ничего не буду, планов много, будем стараться, будем стараться стараться все организовать. Да, стрим совсем лагает, не, не, не смотрибельно, не смотрибельно как-то так, то есть вообще смотреть, смотреть его не получается. Пишет Holy Flame Толян, ну, знаете, я просто так раз, раз заметил там, блин, Толян, извините, что пройти вам не даем, у нас сегодня свои причины поиграть. Ладно, в общем-то, залагал стрим, Присоединюсь я уже непосредственно к команде Ибуна, Анарки и Джуза. Давайте с ними поговорим, потому что ну, в стриме как-то особо, особо ничего не видно, к сожалению. А, в коня, в коня, в шаман, ну. С виндой, бланки с шаману. С виндой в коня. С... Он, ему. он портнулся, он портнулся. Шамана дотай после секунд. Там кош шманит, Анарки, очень жестко у тебя. У меня есть дерево, надо просто чуть подхилить. Я шаман шокнул. Просто рогу там. Пора роги сдал, ШД. Вернул их. Койл, я... Койл, Роги. Он тянет, тянет, надо сбить. Я не могу сбить, у меня нет маны. Забанил. Забанил Пету? Не, мне кажется, надо. Нарки, уходи. Полфер. Нарки, проблемка. Фулы пошли. Снял фулы. Мне блайнд фул. А сферу даю под них. Отлично, брейкнули блайнд, брейкнули. Феряю Рогу. На дота Рогу я за МК. Да, я Шрогу. Давай, МК. Похилишься? Бархскин. Потом. Ой, ты, ты далеко вас. Нормально, нормально, нормально. Я тебе как смогу. Выйди чуть-чуть. Шесть, шесть, шесть нету. Я хекс с дотами, нормально все. Теряю. Замедляю Рогу, замедляю. В меня. Забанил пету? Да дисперсии 20 секунд. По мне не, ШД, не, я понял меня, очень. Меня. По мне, Теперь бро, по мне, по мне. Окей, окей. Лок УК закрыл. Спамлю фир по Роге. Фир Рога. Не знаю, Забанил что пету? Я, 9, 9 секунд, бро, 9 секунд. Личный циклон. В коня, в коня с баном. Пет у него вышел с бана, не баню еще раз. Не, мне фир. У меня есть дисперсия сейчас. Не, не будут свечить нас. Да, у меня нет маны. Просто ее нет. Ну, что? Не, они по мне идут. Окей. Шутка. Огород. Да. Пора роги. Не, 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 не. Ну, но джет. Он тоже волн. Хотя бы дожили до ума первый раз за столько-то времени лол. Бля, я все кейсы в крас словил, конечно, пиздец. Привет, Пожалуйста. привет, привет, привет. Здорово. Такое у вас тоже настроение такое прям. Вот везде, прыгаем, везде заходишь, такие просто как-то так все. Настоящее. Окей. Такое, да, Нормальное такое. Смирение. 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 Хотя что? Против РЛЭШ, против РЛЭШ как-то все не очень. Да нет, это еще просто РЛЭШ коней, поэтому так что ну, с ними мы точно ничего не можем сделать. А вот всякие РЛЭШки там с 2400, в принципе там интересные игры с ними, они достаточно часто отъезжают. Даже то есть если, если РЛЭШ плохи, то их убить можно, да? Ну да, если прям вот такие парни совсем ничего. Ну как большинство РЛЭШ на шквале. Как да, просто у Шадос, как только что начинает просто сваливать и облизывать пилар до того момента, потому что он знает, что когда он выйдет, друид умрет в любом случае. Понятно. Вообще, а как вообще вот в этом сетапе, то есть... Дело его, то есть какие-то были, в принципе, вот реальные ожидания того, что будет возможность побороться с топ-12. Ну, а кого-то из нас были. 40, то есть мы были в топ-12. 
Потом мы на 3DD слили сколько там? До 280. Не, до 280 мы слили. Ну и вчера вышли ночью поиграть, после не понервничали, решили, типа, давайте что-нибудь тяпнем. Ну, вышли и слили 100 рейтинга почти. Просто ряд. На нервах, на всем там были проблемы с аккаунтами. С интернетом, то есть. Там, падал интернет у Джуса. Ну так вот. Ну, в общем, да, в общем, неудачно. Надо было поразумнее к этому подходить. Может быть, получше было. Но мы уверенно шли, когда 2440 взяли, если бы не 3DD. Ну, было... Да, по другой стороны, 3DD, блин, вот они, конечно, такие. 3DD просто такие стапы. С таким стапом путь перерывают. Потому что. Да, Рок Хантер блочит полностью, без шансов. Да. У нас. Ну, это РМПшка. А, Готик ворвался слишком поздно. Ну, прок, ну, ты можешь посмотреть, как друг живут против РМП. Сейчас посмотрим. Кстати, стрим несколько подлагивает, просто с другими стримами сравнивают. То есть, иногда фризы какие-то такие бывают. Да, так Джус тоже живет. Я замедлил. Далеко. Там фервар, там ШД, там фулы и туча. Я... А, я... Шнарки будут. Я пытаюсь здесь спелить, да нет. Не-не-не, он... Фере. Ну, блядь, да. Отлично, при 100 дота. Я в луже встречаю. Рога ваниши где-то. Сейчас нам на панарке пойдет. Я на панарке пойдут сто процентов. Рогу чем-нибудь. Да не его. Не, он ваниш. Ваниш. Я ему хоррор сдам, может туда. Я убегаю. Уа только держи на роге. Просто уа держи. По присту жестко с финдой и бланки там. Окей, диспирает проер. Кого? Нормально, нормально. Они в тебя нарки идут. Кош, 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 кош. Я мага зафирил пока. Да, иди тут за тот пел. Хорош. Прессуем, прессуем их просто. Там сейчас блок Порой будет. Порой сейчас кстати. Давай, отлично. Давай. Не, мне гауш. Туда идем. Рога что-то в меня, в меня хочет. Фиряю. Лоун. Я микс в бланке. Окей. Магу фраз закрыл. Я Фирну, хилю. Кстати, здесь. Я у порта. Крутая рога, отходи. Блядь. Фир, я... Блядь, лось. Я, я в фуксине. Живешь, живешь, живешь. Живе. У тебя тушь Там есть. шаттер, шаттер. Ну Бля. ты тушь, жми. Есть, 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 пожи. А, ну, не с... надо. А, ну, по мне. ШД, ШД по мне. Что-то он тупит, бегает вокруг меня. Теряю рогу. Слышь, ты на лоу фулл. Чипшот пошел. Не-не, мне бланки дали. Прохиливаешь, нормально все, туча. Я дисперсию жму сразу. И мне кидни в дисперсию. Все как надо. Фироги даю. В нарке, в нарке. Попробую Парк. снять. Снял дефриз. Шелданул. Руты и ухожу. Ферну, ферну их. И я фирер. Какой фирер. Даю? фирер. Пошли в рогу, в рогу Еще жестко сейчас. Мага, я за МКшу его сейчас. Просто за МКшу, чтоб не прохили. Он, он, он может сгнить, да. может сгнить в МК. Он, да, он перейканул. Чудес, чудес, чудес. Еще циклон будет? Умер, Нет. умер, умер. Все, отлично. Ну эти мертвые ребята совсем. Да. Ну все мертвые бренды, да, в общем. Ну вот рога включает ШД и бегает вокруг меня в аут оф рейнджа. То есть он не знает, что ему делать. А ему, наверное, да, осталось... а, ему, а ему просто нужно в друида прыгать. Ну да, он, наверное, не заметил, где нарки. Это да. Там можно даже не прыгать, а просто сидеть. То есть просто сидишь, тунелишь, 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 тунелишь. Да, да, там как бы колданов ты немножко, дерево кончилось. Нарки, расскажи, слушай, у тебя были такие какие-то планы, связанные с мили-шаманами, да? То есть вот как там, что там было? Слушай, мы пошли, попробовали поиграть с ББ и кейк. Да, за счет, то есть, мили, за счет ПВЕ. Ну, в, кре же, в, в, креативе, в креативе, типа, ну, то есть, или Да, как? да, да. Вот. Стап оказался мертвый. <laughs> Просто. Mm. Даже, как, даже, э... даже если полностью весь вообще все, все зарядить, вообще по полной, да, не, не получится. Ну, там они заряжены, кто по ПВЕ были, mm -hmm. да, то есть, там бывало так, что кто-то отъезжал за ГКД, да, там курталаки прокли. Бывало, безусловно. Но в итоге там. Практически РМП любая контрила, очень многие стапы. 3ДД закрывали полностью, РЛС были проблемы. Я не помню, если честно, могу ошибаться. Вы сказать, что очень плохо все получилось. Угу. Вот. Понятно. Так. Да уж. С другой стороны, то есть тоже такой вот вопрос из, ну, из таких прям шаблонов, то есть мне просто интересно мнение каждой команды. Вот вообще вот за последние две недели, да, то есть какой-то, ну, ажиотаж, ладри поднялся, команды вышли играть и играют. То есть интересно, да, вообще стало? То есть какое-то разнообразие появилось, быть может, ладер оживился, есть ли такое? Ну, ну да, в принципе, стало интересно. Только поналазила куча уебанов в РЛшек с ПВЕ обузом. И что, просто, я не знаю, всякие, даже, я не знаю, даже Немси вышел в РЛш проиграть, это просто фейспалм, я не знаю. 
еще там всяких куча, я не знаю. Но РМП с Пуебузом это самое мягкое, что может быть, потому что против РМП хотя бы играть интересно. То есть там все-таки дамок он есть, но он куда-то направляемый, да, там друг дохнет за чипшот, но вот только что сам видел, то, что мертвая РМП, она мертвая все равно, то есть она не может ничего сделать. Mm -hmm. Вот, а РЛЭШ это просто они сидят и туннелят. То есть даже, даже если они педалят, тупят, тормозят. Вот я помню, нас убило какой-то РЛЭШ, там здесь 100, что ли, где там шаман бэк педалил всю игру, и все равно они победили. То есть, ну это огонь просто. Зато у каждого роги есть легендарки, и он может соло забрать друида там за киднишот без всех вообще. Легендарки это, конечно, самое печальное, что случилось. Вот просто, вот если бы не они, все было бы совсем по-другому. А именно легендарки или фиал? Именно легендарки. Да фиал так, ну прикольная штучка. Ну да, у нас вон тоже тринкеты есть хорошие. Примерно то же самое. А легендарки они прям, ну, убивают, уничтожают. Когда эти проки начинаются, это просто пиздец. Прошу прощения. Ну да, просто когда к ШД прибавляется еще, еще и прок с легендара, которым рога дамажит как ШД, это слишком много, потому что даже сротировав все деф кулдауны, чтобы рога получал в каждое ШД полный контроль какой-нибудь, типа full дизарм, full циклон или full фир, и то у него просто рандомно прокнут легендарки, он за этот прок может забрать кого-нибудь. Вот и все. То есть вносит рандом лишний которого так слишком много. Угу. Роги отстой. Роги, роги отстой, роги все убивают. Нарки, слушай, вот ты следишь вообще за изменениями в пандах? Что делают друидом? Что им прикручивают? С друидом. О, ну друидом, да, я читал полностью эти изменения, то, что там было, не только друидов даже. Ну, меняют полностью не только друидом, наверное, механику вообще всю напрочь. Там будет выбор, например, между НС, сейчас я даже открою, не поленюсь, там, например, Неска будет с минуты кулдаун, да, между нее будет выбор с другим каким-то очень важным талантом. Сейчас я посмотрю. В общем, ну, вариаций куча. Там будет воронка, да, такая, которая будет засасывать. То есть ты кидаешь на эрию, да, ну, там, ауе штуку. Она засасывает центру себя, да, и если ты пытаешься из нее выйти, она тебя снова притягивает. В общем, черная дыра какая-то такая. Да, да, да. Типа черной дыры — это дополнительный контроль. О, там фералом дают вот этот, можно сказать, там прыжок там на 20 или 30 ярдов и уход в ваниш. Ну, то есть там стелс автоматом. Uh -huh. Очень много вкусных плюшек. Усложняют механику. В том плане, что возможно добавят больше контроля. Чаще нески, хил какой-то новый дают. Вот. Но понять, что это в итоге получится, да, на фоне остальных классов, как это будет сочетаться, дают семья. А, кстати, вот дают этот а, симбиозис, по-моему, так называется, или может меня поправить. Mm, да, ну где да, что, что -то, что -то такое. Да, это обмен обилками mm -hmm. с а, тиммейтами. По идее, это должно будет работать а на арене. По идее, Точно это там скилл капа так прибавит вообще. Ну да, там просто есть классы, с которыми полный отстой, да, и с которыми хорошо. Например, лип ты получаешь от приста, да. если ты в рестере. А ИБФ ты получаешь от ДК. От вара не от вара. От мага. Блок от мага. От вара сейчас скажу. Там это есть на мушке. Вот. О, сейчас скажу. Отвара. Ой. Intimidating Road. Рор. А, фир. Ну, короче, нет. Шаут. Ну, фир. Это Intimidating, это фир. Ну, это ой, фир варовский. А, да. Тьфу. Точно, перепутал. Не, вот не, не такая неплохая тема. Да, фир классно. Да, вот это повышает. В общем, классно. Я думаю, что будет хорошо. Но единственное, что вот про сурф. Дадут барскин на тиммейтов, которые будут шарить кулдаун со своим барским. Угу. Ну, такие, но живучести там что-то я не заметил, что повысили. Говорят, что хилит. Круто, ну, но... по -по я слышал, там такой добавляется такой параметр, там мощь, там power или как он там, я не знаю, на английском. То есть вроде как повышку они выпиливают в итоге с арены. А, ну ты помнишь, что, что обещали в катаклизме с кучей хп и то, что типа вот, ребята, вы получите долгие зачерзные бои, вспомните БК. Здесь, а вот это в итоге превратилось. Туннелинг. Гонка ПВЕ. Но тринки то да. они все равно не выпилят, я думаю, потому что мощь будет на сети, а тринки тут все равно будут топовые по -по 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 то есть так же, как сейчас. Mm -hmm. Ну, на ПВП тринки, так на ПВП на ПВП на ПВП тринки может быть тринки с мощью и, и с проком на мощь, то есть такое же может быть тоже. Ну, может быть. Но у нас остается надеяться, потому что если будет full PvP gear, то это наконец-таки mm -hmm. будет хоть какая-то идилия. А какие-то, быть может, и желания не было, то есть побегать вообще вот бета-панда, то есть смотреть вот именно вот в этом всем, то есть побегать за, за класс свой, посмотреть вообще, как это будет. То есть будет ли это второе дыхание вообще для Вова, или все же это что-то такое, ну да, ок. 
Ну, мы это не сильно, на самом деле. Да. Пятый сезон может повториться абсолютно легко. Из-за монахов. Да, из-за монахов, из-за того, что каждый раз, когда он выходит, полный не разбереха, потому что близо не могут заранее разобраться и понять, что такое будет на арене. У них же нету тестеров ПВП, как я понимаю. И вообще на это насрать. Да. Хотя девятый сезон был хорош, не насрать. Лучше, по крайней мере, чем одиннадцатый. Да, они потому что заранее попытались, они озвучили это, да, вот мы хотим попытаться. В МОПе все перевернется к черту, таланты все новые, обилы кучу новых, все новые, новый класс. Господи, может быть все, что угодно. Мне нет желания заходить, потому что в это сырая, и они еще сто раз все поменяют. Тестить без реса, без гира, тоже бесполезно. Смотреть, потыкать обилки, конечно, любопытно, безусловно. Но... Я думаю, уже ближе к самому выходу Кстати, имеется. Ну, это будем, будем смотреть, будем анализировать. Про, я думаю, много будет всяких еще и обсуждений и на ПГ. Кстати, такой вопрос. Неважно, неважно от результата, да, как сегодня вы сыграете, что сегодня получится. Планируете ли вы на гранд-финал в Москве приехать, приехать как-то и кому-то может дойти, там, да, добраться до кибербара X, где будет проходить вообще гранд-финал? Я так скажу, я бы хотел, если у меня останутся деньги после отпуска, у меня отпуск как раз подпадает под это, uh -huh. я там за границу еду, если у меня останутся какие-то деньги, я как раз возвращаюсь, может быть, если понятно, там, захочу, понятно. куплю себе билетик, приеду посмотреть. Uh -huh. Но пока не могу сказать, скорее всего, я все деньги сру. Ясно, но отдых, отдых, это тоже, отпуск, это всегда классно. Сейчас, кстати, yeah. такая, смотрю, такая баталия, просто я, ну, я стрим включен, да, пока так общение идет, такая баталия, баталия идет этой вар, вар ШП с Холли Паладином, команда с Паладином на приколе играет против Венжа Холли Флейма. Два на два, два на два сейчас они в итоге играют, вар и Холли Флейм умерли. Ну, Давай. скорее всего, у ШП пала нету шансов, только если Венжа совсем ступит. Потому что ШП соло не может забрать никого, тем более под рестор шаманов. Да, да, рестор. Ну, а может ли, а может ли Варлок забрать ШП под Холли Паладином в соло? Запросто, запросто. За Фирхекс? Uh, да, за Фирхекс, причем Фиры там протектит соло, то есть вполне, вполне себе. А там еще есть Койл и КС, то есть там инструментарий шире гораздо, чем у ШП, который может раз в минуту ферять шамана и все, и они еще в стан могут сдать. То есть, ну... Ну, ШП вот, не класс правильно. для 2 на 2. Кстати, Ебуна, как тебе вообще вот их сетап? То есть, ну, такой, ну, прикольный сетап вообще общает, то есть, интересный. Да, да. Ну, да, скилл бейсит. Я был, на самом деле, удивлен, что кто-то играет в этом сетапе, играет успешно, но ребята сыграны, это радует. Я поражаюсь это... резких шаманов, конечно. Вот это классно, да, приюзал, спиритвок. Да-да-да, отошел, шаман, отошел. У шамана шарится спиритвок с резко друидом. Uh -huh. Вот, это приятно. Спиритвол, ну а толк от этого спиритволка, как бы друид, друид, знаешь, у него нет проблем хилиться на ходу, ну, ход имеет. Циклончики. Покастовать циклон на ходу я бы не отказался. Ну, это да, конечно. Очень даже. Вот, да, что там. А ребята молодцы, на самом деле, им респект за скиллкомбу, вот вообще. Вот приятно видеть вот, ребят, вот, которые вот, представь, вот, вот, вот прикинь, что увидит статус, например, вар, варлок, друид, тут вот, что-нибудь такое, вот, вообще, это было бы что-то вообще невероятное, мне кажется. Well, да. Да. Кажется, а ведь играл кто-то в ЛД, у нас он даже, даже клоняли, с витамином и... играли, на, даже на 2400, то есть в, в теории они мог, могли бы сейчас, наверное, войти в квалификацию, даже в, там в топ-12, если бы сильно поднажали. Нет, с легендарками в забее, и бы просто фармили все роди. Хотя, хотя да, учитывая там, сколько сейчас... Вар, вар, вар отъезжает к черту вообще. Просто Теперь смотри, сап... какие сетапы им попадутся. Можно играть красиво, ну... грамотно доджи кемпить. Ну, тоже кемпить неинтересно, по-моему. Я даже не знаю, может, когда... это интересно. Вопрос денег, да, глупо понимать. Конечно, люди идут в сильных сапах, это РМП РЛЭШ выиграет. РМП или РЛЭШ, скорее всего. Я не уверен. Ну, хотя джангл без ПВЕ, не знаю. Я не знаю, кстати, как у них там джангл с РЛЭШем, если без ПВЕ, что там происходит. Угу. Они, скорее всего, будут играть с Рогой, просто убивать варлока. Без тренкет. Ну, ну, да, там же четвертый в любом случае, я вот уже слишком много чемпионатов выиграл, пусть отдохнет. Хотя РЛЭШ я бы тоже не хотел, или РМП, чтобы выиграли. А вариантов других нет. Будем болеть за Шаттер, Мухомора и Банки. Да, будет приятно, если выиграть Шаттер. Ну или даже ТСГ. Но лучше Шаттер, конечно. Потому что это арийский сетап. Даже так. Ладно, понятно, в общем. Уже 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 час ночи по Москве. Да, пока ты не ушел, Готик, надо же, надо же не забыть, напомнить, что скоро будет мувик Нарки, и что, нар подкаст Нарки, чтобы 
Да, и подкаст Нарки, который уже есть, чтобы он не ушел в небытие. Не уйдет. Проанонсим, закинем новости. С Нарки у нас там как раз еще там диалог, то есть чуть-чуть чуть-чуть разгрузимся, у нас там разберемся, да, Нарки? Эксперт. Эксперт. Да. Ну, сейчас, 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 сейчас действительно пока много дел разных. Конечно, такая организация, она требует, безусловно. Ладно, ребят, большое спасибо вам за диалог, так приятно, интересно, интересно было пообщаться. Да, и тебе спасибо. Р рады общению. Да, увидимся еще, давайте, удачи. Счастливо. Пока. Такие вот дела. Что ж, вообще, в принципе... По играющим командам сегодня мы прошли действительно уже час ночи по Москве. Можно, конечно, посмотреть еще какие-то стримы. Ну, у нас стрим-сервис портала Prestige Gaming. Всегда можно зайти, команды играют со звуком, это определяет условия для них. Никаких проблем для этого нет. Так что, да, Клонярик пишет, как, как, я, как я еще не устал. Да, уже, знаете, уже так, такие... Еще, еще многое предстоит, вот там где-нибудь. Как, 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 вот, как я в Москве буду комментировать, это уже другое дело. Когда, знаете, уже такое совсем живое, прям со всеми рядом. Это, это классно, это, это интересно будет. Ладно, друзья, всем спасибо. Будем тоже мы закругляться сегодня. Поставлю я, конечно, так в конце такое музыкальное, такое, знаете, у меня в начале там 5 минут музыки, в конце 5 минут.